என்ற சாயல் சித்ரா மாரத்தான் நிகழ்ச்சியில் பெறுகின்ற விருந்தினர் நடிகர் மைம் கோபி மைம் கோபி அப்படின்னு ஒன்று இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே பலருக்கும் ஒரு அடையாளம் தெரிகிறது என்றால் அதற்கு முக்கியமான காரணம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் விஜய் அஜித் ஆகியோர் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்களுடைய படங்களில் இவர் நடித்தது மட்டும் இல்லை பிறருக்கு உதவுகின்ற குணத்தால் இந்த உன்னத நிலையை அடைந்தவர் தான் மைம் கோபி அவருடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ரோஜாக்களான பதவி கடந்து வந்தவர் இல்லை அவர் அவருடைய பாதையில் முட்களும் இருந்தன ரோஜாக்களும் இருந்தன தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் தான் சந்தித்த போராட்டங்களை பற்றியும் பல நல்ல அனுபவங்களை பற்றியும் இந்த நேர்காண நிலையை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் மயம் கோபி வணக்கம் இந்த மயம் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணது ஒரு நடிகராக வருவதற்கா இல்லை தனியாக மயம்ன்றது மேலே உங்களுக்கு பிடித்த பிறகு நடக்கும் <laughs> 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 அதில் ஒரு மைம் ஒரு பாட்டு மாளிகை ஐயா எனக்கு முதல் முதல்ல அவங்க தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்போது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஷோ பண்ணணும் ஒரு கல்வித்துறை அமைச்சர் வந்து அன்பழகையா வந்தாங்க அப்போது அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷோ பண்ணுறதுக்கு மைம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆள் தேர்ந்தெடுத்து எல்லா காலேஜிலும் மக்களை தேர்ந்தெடுத்து அதில் நான் ஒரு ஆள் இருக்கணும் பச்சைப்பன் கல்லூரி படித்தேன் நான் அப்போ எங்கள் காலேஜிலேருந்து ஒரு நாலு பேர் தேர்ந்தெடுத்து மைம் பண்ண அவங்க சொன்னேன் அப்போ தான் எங்கள் மைம்னு என்ன தெரிய வந்துச்சு இது தான் மைமா அப்படின்றது புரிய ஆரம்பிச்சது எங்களுக்கு அது மாதிரி மைம் பண்ணுவோம் அது மைமா தெரியாது எங்களுக்கு அதுக்கப்புறமும் எங்கள் ஊருக்கு கற்றுக் கொடுத்தாலும் எங்கள் ஆசான் போட்ட ஒரு பிச்சை அதில் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்து மைம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நம்ம முடிவு பண்ணி நிறைய தேட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சோங்கண்ணா மைம் வந்து உடனே நீங்கள் பண்ணி முடிச்ச உடனே ரிசல்ட் உடனே கிடச்சிடும் சினிமாக்கு அப்படி கிடையாது நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்டேஜில் பண்ணும்போது பாராட்டு கிடச்சிடும் கைத்தட்டு கிடச்சிடும் அந்த கைத்தட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கெலாம் எங்களெல்லாம் பாராட்டு வாங்கலாம் அதை எதிர்பார்க்குறது தானே இப்போ ஜென்ரல் எல்லாமே இருக்குது தானே ஒருத்தர் பாராட்டு தான் பெரிய விஷயமே நீங்கள் பாராட்டும் போது நான் சரியாக பண்ணுறேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சான்றிதழ் தான் அது அங்கே கிடச்சது அது கிடைக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அப்படியே ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறமா நிறைய வேலைக்கு போகும் எல்லா வேலையும் பார்த்துருக்கேன் நான் பார்க்காத வேலையே கிடையாது நான் எல்லா வேலையும் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் தேட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்டேஜ் பண்ணியிருப்பேன் தெரிக்கும் அத்தனை மேடையும் எங்களை அட அலங்கரிச்சு தான் பார்த்துருக்கேங்களே எங்களை எங்கேயுமே தலை குடிச்சு பார்க்கவே இல்லை நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் ப்ரைஸ் கிடைக்கல பரவாயில்ல ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அவர் அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எங்களுக்கு ஸோ அது மூலிமா ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்து எனக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் மைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேங்களே முப்பது வருஷம் ஆமாங்கண்ணா நீங்கள் மைண்ட் பண்ணதில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டுதலை பெற்று தந்த முதல் மேடை எது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிங்கண்ணா அதுதான் ஒரு மூவாயிரம் பேர் இருக்குண்ணா அந்த மேடையில் எல்லாரும் கை தட்டும் போது சத்தம் இருக்கிற ஒரு ஜோடு மழை பெஞ்ச ஒரு சத்தம் கிடைக்கல அப்படி கிடச்சது எங்களுக்கு அதுதான் துவக்கம் அந்த துவக்கம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் கேரளா போய் மைம் பண்ணும் மொட்டையில் நட்டகாசங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆறு பேர் மொட்டை அடித்து மாஸ்க் போட்டு மைம் பண்ணும் அது மெட்ரா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கே பெரிய பேர் வாங்கி கொடுத்து பப்ளிக் நியூஸஸ் ஒரு மைம் பண்ணுங்கண்ணா நியூஸ் எங்கெல்லாம் நடக்கும் சவுண்ட் கொலிஷன்ஸ் இருக்கும் ரோட்டில் கண்ட இடத்துல வந்து பிஸ் அடிப்போம் அதெல்லாம் கூடாது என்பதுக்காக ஒரு கான்செப்ட் ரெடி பண்ணி அதுக்கு இப்போ கோயில் பக்கத்தில் கோயில் சொத்தில் ஊச்சா போகிறோம் வச்சுக்கோங்கண்ணா இப்போ யாரும் கேள்வி கேட்கணும் சாமியை வந்து வெளியே கேள்வி வைக்கும் அறிவு கடை அவனுக்கு போடா அப்படின்னு சாமி வேலையத்து கொடுத்த மாதிரி ஹியூமர் கலந்து ஒரு விஷயம் பண்ணும் இது வந்து மைமில் பண்ணும் மைமில் பண்ணும் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வச்சுருப்போம் ஒரு கான்செப்ட் பண்ணுவோம் இப்போ கோயில் திருவிழா நம்ம சவுண்ட் நிறைய இருக்கும் படிக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு காதில் பஞ்சு வச்சு பஞ்சு பிச்சுட்டு போயிடும் இப்போ எப்படி படிப்பான் என்பதுக்கான விஷயம் இருக்குல்ல அது இது மாதிரி எல்லா இடத்துல கண்ட இடத்துல ஷிஃப்ட் அடிப்போம் அது காலில் இன்ட்ரூ போச்சு காலில் மிதி படிச்சுன்னா எங்கே போய் கழுவான் அவன் கழுவும் போது என்ன ஆகும் அப்படி எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு மயமாக பண்ணும் அது பெரிய பேர் வாங்கி கொடுத்துச்சுண்ணா நீங்கள் முதல் முதல்ல மிகப்பெரிய பாராட்டுதலை பெற்று தந்த மயம் சொன்னீங்களே அன்றைக்கி என்ன பண்ணீங்கன்னு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் இருக்கா ஆமாண்ணா நம்ம தேசத்தோடைய கருவை வச்சு தான் மயம் பண்ணணும் தேசம் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கு தேசம் பிரியலாமல் பிரிய கூடாதா எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் பண்ணணும்னு அது என் மாளிகை தான் என்னோடய குரு அவங்க தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இது மு முழுக்க முழுக்க அவங்களை மட்டுமே சாரும் பேரும் புகழும் அதுலேருந்து ஆரம்பித்தது தான் அது அதனால் மைமில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்போது மைமு கலந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்ம பண்ணத்தை மைம் தான் சவுண்ட் கட் பண்ண
இப்போ இதுக்கு மியூசிக் ஒன்று போட்டிங்கன்னா அதுக்கு மியூசிக் சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ நான் அழுகுறோம் அப்படின்னாலே சின்ன ஆள் தான் சினிமாக்கு இவ்வளோ நடிச்சா போதுங்கண்ணா நீங்கள் மைண்ட் போடுறது நிறைய அடிக்கணும் இவ்வளோ இருக்குது இதை நீங்கள் கட் பண்ணி சினிமாக்குள்ளே வர சொல்ல சின்ன துடிவு தான் இருக்கும் அதில் அவ்வளோ துடிச்சிருப்பேன் நீ இங்கே மீட்டு பெருசாக போயிட்டே இருக்கணும் என்லாச் பண்ணியிருப்போம் பத்தில் இருப்போம் நீங்கள் சினிமாவுக்கு ஒன்றில் இருந்தாலே போதுமானது இப்போ மைண்ட் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம் சினிமா படுத்து ரொம்ப ஈஸி அது புரியல டைம் எடுத்துச்சு எனக்கு முதல்ல உள்ளே போகும்போது சினிமாவுக்குள்ளே போகும்போது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த சினிமா ஏன் அப்படின்னா சினிமா தெரியாது எனக்கு எனக்கு மைண்ட் பண்ண தெரியும் டைலாக் ஒரு ஸ்ட்ரீட் பிளே பண்ணுவோம் இது எப்படி சிங் பண்ணது தெரியும் அது கற்றுக்கிறது எனக்கு மூணு வருஷம் ஆச்சுங்க அதுக்கப்புறம் சினிமாவுக்குள்ள திருப்பி வந்து மைண்ட் அப்படின்றது எப்போ உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சு நான் காலேஜ் முடிச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த சௌஜர் முடித்த பிறகு நிறைய தேடல் இருந்தவங்க காலேஜ் விட்டு வெளியே வரும்போது நிறைய காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ட்ரைன் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்போ தான் புரிய ஆரம்பிச்சு கான்செப்ட் பிடிக்க ஆரம்பிச்சோம் நிறைய கான்செப்ட் எழுதுவோம் அப்போ சேனல்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ஷோ பண்ணுறது பிளான் பண்ணிங்க அப்போ லெட்டர் எழுதி போடுவாங்க முதல்ல இந்த லெட்டருக்கு ஒரு மைண்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் இது என்ன படம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு ரூம் போட்டு அது சொல்ல ரூம் போட்டு வசதி விழா கேட்பாங்களே அந்த ரூம் போட்டு வசத மக்கள் தான் நாங்கள் ஒரு ஆறு பேர் இருந்தேன் அந்த ஆறு பேரும் நீங்கள் சினிமாவில் பெரிய ஆளாக இருக்கோம் ஒருத்தர் டேரக்டராக இருக்கான் ஒருத்தர் எடிட்டராக இருக்கோம் நாங்கள் ஆறு பேரும் சினிமா கூட தான் இருக்கும் ஒருத்தர் <laughs> 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 வாசு வந்து சிஜி ஒர்க் பண்ணுறான் ஹைதராபாத் எல்லாருமே சினிமா கூட தான் இருக்குங்கண்ணா இந்த மைம் அப்படின்ற கலையினுடைய சிறப்பு அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க நீங்கள் யார் மனசு முற்படுத்தாதுங்கண்ணா நீங்கள் என்ன ஒன்று பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு டைலாக் நீங்கள் ஒரு டைலாக் டே எரும அப்படின்ட்டு வந்து நான் திட்டிருக்கேன் எருமன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த வார்த்தை ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் அது புரிதல் ரொம்ப மோசமாகிடும் நீங்கள் ஒரு வார்த்தைக்கு வார்த்தை கொடுத்துருவீங்க அந்த வார்த்தை உருவம் கொடுத்து விடணும் அதுவே மைமில் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் போவோம் அதே கோவம்னா அதே போ தான் அந்த வார்த்தை மியூட் பண்ணிக்கிட்டேன் சிங் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் வார்த்தையை மியூசிக் போட்டிருப்பேன் பாங் இப்போ நான் கையை காட்டுறது சைனை பிடிச்சிருக்கோம் அது ஒன்று என்னடா எடுக்கிற ஏன் எங்கே கேமரா வச்சுருக்க என்ன பழகிட்டுது அட என்ன பையன் பேர் என்ன பேர் என்னடா இப்போ நான் கேட்டேன் இப்போ நான் பேசவே இல்லை ஆனால் புரிதல் இருக்கும் மனசு புண்படுத்தாது வார்த்தையில் மனசை நிறைய புண்படுத்தும் மைமில் புண்படுத்தவே படுத்தாது அதனால் அந்த மைம் வந்து ரொம்ப அழகாக என்ன படுத்த வரைக்கும் உலக முடியும் நவரசத்தையும் மைமில் கொண்டாட முடியுமா எல்லாத்தையும் பண்ணலான்னா அதை சொல்லுங்கள் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் அட்வான்ஸாக வசிக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் விஷயத்த நீங்கள் அட்வான்ஸாக வசிக்கிறது தான் மைமே மைம் கூட அடுத்த இருக்க மைண்ட் அண்ட் மசில் ஒர்க் டு கெதர் சொல்லுவாங்க உங்கள் மூளையும் சரி தரலாம் மேக்கிங் இமேஜினரி மூமெண்ட் அண்ட் எக்ஸாசரேட் இல்லாத விஷயத்த இருக்கிற மாதிரி மாதிரி பண்ணி தான் நான் ஒரு 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 பென்சில் எடுத்து ஒரு பேனை எடுத்து வேணும் வரையிறேன் அப்படின்னா ஒரு பேனை எடுத்திருக்கேன் மேலே திறந்துருப்பேன் வச்சு தான் மூஞ்சி வச்சுருப்பேன் அந்த புக்கு கட்சோனையும் இப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நான் சொந்த திருப்பிங்க இப்போ நான் இல்லாத இமேஜின் பண்ணி என் மூல அட்வான்ஸாக வேலை பார்க்கும் ரொம்ப கஷ்டமான ஆட்டுனா ரொம்ப அழகான ஆட்டு இந்த உலகத்தில் யார் முதல்ல பிறந்தாங்க கூட அவங்க மைண்ட் தான் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே பிறக்கிற எல்லாம் பிறப்பே மைண்டில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கும் உலகமே இந்த சத்தமாக இருந்த கொண்டு இந்த அமைதிக்கான ஒரு பயம் இருக்குது பெருசாக கடல் சத்தமாக இருக்குது அமைதியாகிட்ட என்ன பண்ணுவீங்க பயம் வந்துடும் அமைதிக்கு மட்டும்தான் அந்த பயம் இருக்கும் அந்த அமைதியான ஒரு கடை தான் மை எவ்வளோ நேரம் ஆகும் உங்களை தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு மை நாளைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி இது மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னா ஒரு நிமிஷம் போதுண்ணா நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் இதுலேயே நீங்கள் ஊறிட்டீங்க அப்படின்னா பெரிய ஸ்பாட் வரும் நீங்கள் எந்த எந்த விஷயத்தை சொன்னாலும் உடனே நாங்கள் அதை ரியாக்ட் பண்ணிப்போம் இப்போ காஃபி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா காஃபி வாங்கணும் இப்போ காஃபி பிடிக்கிற இந்த மீட்டருக்கு நான் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன் கிரியேட் பண்ணுவீங்க என்ன சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியே நீங்கள் எவ்வளோ போல உள் வாங்கியிருக்கீங்களோ இப்போ நீங்கள் அடித்தா அப்படிங்கும்போது பல அடிச்சோம் என்ன பண்ணுவீங்க அடிச்சோம் நிற்காத தலை திரும்ப இல்லை பட்டாக்குன்னு இதில் வந்து எப்படின்னா நான் எங்கே பார்த்தேன் லுக்கு எங்கே இது அப்படி அவங்க சைஸ் என்ன ஹைட் என்ன என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் இருப்பான் அப்படின்
ஒரு கப் எடுத்தால் என்ன வெயிட் இருக்கும் தண்ணியோட கிளாஸ் தாட்டு இருக்கும் கண்ணி எடுத்து வாயில் குளிச்சு என்ன பண்ணியிருப்பீங்க என்கிட்ட இல்லவே இல்லை நான் இமேஜின் பண்ணுறேன் அந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஹைஸ் வேலை பார்க்கும் மசில் வேலை பார்க்கும் டோட்டல் பாடியை வேலை பார்க்கணும் ஒன்றை சூப்பராக இருக்குங்க அதை நான் சொல்ல ஒரு ஃபெதரை நீங்கள் காதலை போட சார் என்ன ஃபீல் இருக்கும் நீங்கள் தும்பு தும்பு என்ன ஃபீல் இருப்பீங்க நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் நான் கேமரா ஒன்று சொல்ல அது சிலுக்கும் ஓடி இப்போ நான் துரும்ப துரும்ப வர அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி அதை ஃபீல் பண்ணிங்க நான் ஓவர் ஆக்ட் பண்ணி காட்டிப்பேன் இப்போ நான் பண்ணத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ரெடி ஆகிடுவீங்க அவன் தும்ப போகிறான் அப்படின்னு இது எல்லாமே எக்ஸ்பிரஷன் தானே எக்ஸ்பிரஷன் சைனிங் ரெண்டு ஒன்றா வச்சுட்டு இது கூட பாடி லாங்குவேஜ் சொல்லக்கூட உடல் ஆசை இருக்கணும் உடல் மொழியும் சொல்லுவோம்ல இது எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் இன்பில்டாகவே இருக்கும் நம்ம டியூன் பண்ணது கிடையாது நம்ம எவ்வளோ அழகாக டியூன் பண்ணிக்கிறோமோ ரொம்ப அழகான கலைன அது யாரையும் முன்படுத்தாது யாரும் அசிங்கப்படுத்தாது யாரும் அவமானப்படுத்தாது அழகு படுத்த மட்டுமே இருக்கும் அது எப்போதுமே இப்போ அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து ஒரு டீமாக இந்த மைம் பண்ணும்போது நிறைய பண்ணும் நாடகம் ரிகர்சல் மாதிரி ரிகர்சல் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்போ நவம்பர் ஃபோர்த் அன்னைக்கு ஒரு ஷோ பண்ணணும் ரேடியோ அனல் பண்ணுறாங்க ஒன் ஹவர் மைமுங்கண்ணா அது ஒரு சினிமா எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்டார்ட் ஒரு விட்டு ஒரு எண்டு எல்லாம் எமோஷனல் கேப்சர் பண்ணி நூறு பேர் மைம் பண்ணுறோங்கண்ணா நூறு பேர் ஆமாங்கண்ணா ஒரு தெய்வ குழந்தையோடைய வரலாறு தான் நான் பண்ணுறோம் ஒரு தெய்வ குழந்தை ஸ்பெஷல் சிலன் இந்த உலகத்தில் உள்ள வாழ்த்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் அவங்க அம்மா எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு முடிச்சு வெளியே போய் சொல்ல ஒவ்வொரு உபாரி விஷயம் போவீங்க யாரும் ஒரு டைலாக் பேச மாட்டோம் ஒரு 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 பாயிண்ட்ஸ் விசில் வச்சா சத்தம் கேட்கும் அவ்வளோ நிசப்தமாக இருக்கும் அமைதியாக இருக்க ஒரு இடத்துல ஒன் ஹவர் கான்செப்ட் பண்ணுவோம் ப்ராப்பர்ட்டி எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஒரு யானையாகவோ ஒரு சேராகவோ எல்லாமே மேனுவல் ப்ராப்பர்ட்டி நூறு பேர் இருக்கும் இதெல்லாம் சிம்பொனியே பண்ணுவோன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு என்ன பாட்டு ஏதாவது பாட்டு சொல்லுங்க உங்களுக்கு பழைய பாட்டு ஏதாவது வச்சுக்கோங்க ஏதாவது புது பாட்டு எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு பாட்டு சொல்லுங்க மாலை நிறத்து மயக்கம் மாலை பொழுதின் கனவு கண்டேன் இப்போ அந்த பாட்டு ஒரு பாட்டை பிளே பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு எப்படி மைண்ட் பண்ணுவீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நாங்கள் பிளே பண்ணிப்போம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே இல்லாமல் ஃபுல்லாக பிளே பண்ணியிருப்போம் அதெல்லாம் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னா நூறு பேரும் சிம்போனி வாசிப்பாங்க மை சிம்போனின் பேர் என்ன பேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே இல்லாமல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிப்பாங்க ஃப்ளூட்னால் ஃப்ளூட் வச்சுருப்பாங்க இப்போது நீங்கள் மியூசிக் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக தெரியும் இப்போ ஏதாவது ஒரு பாட்டு நான் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு அந்த பிட்டு மட்டும் இருக்கலன்னா மேகங்கரு கையில பிள்ளது குறையுதடி இப்ப இது பாடுங்க நூறு பேர் ஒன்றா பண்ணியிருப்பாங்கண்ணா எல்லாரும் மைமில் பண்ணியிருப்பாங்க மாஸ்க் போட்டிருப்பாங்க இப்போ நடுவில் ஒரு பி பீஜம் வரும் இந்த பீஜத்துக்கு எல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் லைட் அடிக்கிற ஸ்பாட் லைட் இருக்கும் இது மாதிரி நூறு பேர் பண்ணுவாங்கண்ணா இந்த மைம் கலையை இப்போ நான் கற்றுக்கணும்னா எவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாள் போதுங்கண்ணா அதில் ஊறுறதுக்கு முப்பது நாள் தேவைண்ணா இதுதான் வாழ்க்கையின் முடிவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு காலம் போதாதுங்க என் குருக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு அந்த குரு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் அவர் கற்றுக்கிட்ட ஒரு குரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் எண்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஒரு நாற்பது இத்தனை வருஷம் கடந்து தான் மைமை கற்றுக்கிட்டே இருக்குங்கண்ணா இப்போ பண்ணுற மைம் எல்லாமே எங்களோட ஸ்டைல் முதல்ல ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் எல்லாமே ரொம்ப முன்னேற்றம் சார் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்துச்சு அதை அப்படியே மாற்றி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத கொண்டு வந்து தான் இந்த மைம் பண்ணுவேன் எல்லா ஊர்லேயும் பண்ணுறேன்னா ஒரு திருநங்கையோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கணும் இப்படிலாம் இருக்கணும் அது மைமில் எப்படி கம்மியாக பண்ணுவீங்க பேசாமல் நீ முடிச்சுட்டு வெளியே போக சொல்ல நீ ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க ஒரு ஒரு பா ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணாக மாறின ஒரு விஷயம் இருக்குது அவனுக்கு தெரியாமல் பெண்ணாக மாறி இருக்கேன் வீட்டில் எல்லாம் வந்துடுறாங்க திட்டுறாங்க அப்போது அவனோட எக்ஸ்பிரஷன் என்னெல்லாம் வேலை பார்க்கும் நீங்கள் சொன்னீங்க நவரசம் சொன்னீங்கன்னா அந்த நவரசத்தோடைக்க ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வேஷன் தான் அது
நவராசம் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அப்படி உள்ளே போயிட்டு போயிட்டு வந்துருக்கோம் ஏதாவது விஷயத்தை நான் எந்த ஒரு வார்த்தை பேசவே இல்லை என் எமோஷனில் நான் கேரியர் பண்ணி அதை த்ரோ பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதுதான் மைம்னு அதாவது மைமில் ரொம்ப முக்கியமான குவாலிட்டி என்னென்னா ஃபேஸ் மொபிலிட்டி இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பொறுத்தவரைக்கும் ஆண்டவனுக்கு எல்லோரும் அடகாக கொடுத்துருக்காங்கண்ணா உங்களுக்கு ரொம்ப அடகாக கொடுத்துருப்போம் எல்லோரும் கொடுத்துருப்போம் நான் அதை நான் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது சரியாக பதிவு பண்ணது கிடையாது சரியாக வேலை பார்த்தது கிடையாது இது அழகாக இருக்கணும்ண்ணா இது அழகாக இருந்தாலும் இது அழகாக ஆகிடும் இது அழகாக இருந்தாலும் இது ரொம்ப அழகாக ஆகிடும் இது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வச்சுருந்தீங்கன்னா இது மணக்கும் இது அழகாக ரொம்ப மாறிடும் இது மூணுமே ரொம்ப அழகான கனெக்டிவிட்டி பொறுத்து இது மூணுத்தையும் ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்கேன் இதை ரொம்ப அழகாக வச்சுருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா அது பதிவு இது எனக்கு உங்களுக்கு சம்மந்தமே கிடையாதுங்கண்ணா நான் உங்களுக்கு தூரத்தில் இருந்து வேந்து பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் பண்ணுற இன்டர்வியூ பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் நடித்த படத்தை பார்த்துருக்கேன் எங்கேயும் ஒருத்தர் உங்களை பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இங்கே லவ் பண்ணியிருக்கேன் எங்கேயும் ஒருத்தர் லவ் பண்ணதுனால தான் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கேன் நீங்கள் என்னை எங்கேயோ ஒருத்தரில் நேசிச்சிருப்பீங்க அதனால தான் இங்கே என் மூளை சொல்லும் அண்ணா போய் பட்றா அண்ணாட்டு பேசலை அப்படின்னு எனக்கும் அண்ணனுக்கு என்ன சம்மந்தம் சம்மந்தமே இல்லையே நான் எதுக்கு நான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதனால் மூளை பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே போய் பாரு அண்ணா உங்கள்ட்ட எந்த ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் கேட்டு வந்து கவலை தான் இது எல்லாமே எழுதப்பட்டதுங்கண்ணா இந்த நீங்கள் அழிச்சு எழுத முடியாது திருத்தி எழுத முடியாது ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப ஆணித்தனமாக எழுதித்தான் ஆண்டவன் நீங்கள் எவ்வளோ கொள்ளோ நல்லதை பண்ணுறியோ அவ்வளோ கொள்ளோ நல்லதில் இருக்கு எதை விதைக்கிறாயோ அதுவே அறுவடை செய்வையாக விதை ஒன்று முளைத்து சுரை ஒன்று வரப்போகிறது கிடையாதுங்க நீங்கள் எதை போட்டியும் அதை வரும் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாராய் அப்போ எதை கொடு இது மூணையும் ஒரே சொல்லுதாங்கண்ணா இது மூணுக்கும் ஒரே அடுத்தது தான் இதுக்கு அடிப்படை என்ன என்பதை என்னென்னா நான் என்ன கொடுக்க திருப்பி கிடைக்கும் இது கண் பேசும் கண் பேசுறதுக்கான ஒரு ரொம்ப அழகான மொழி அது அதுக்கு நான் இந்த பேசாத ஒரு மொழியை எனக்கு தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டேன் இந்த சினிமாவுக்கு ரொம்ப அழகான மொழி தான் அது நீங்கள் இதில் நடிச்சு படகிட்டீங்க அப்படின்னா சினிமா ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் நீங்கள் எந்த எக்ஸ்பிரஷனும் கொடுக்க முடியும் நான் சொல்லுவேன் அம்மா இறந்துட்டாங்க வெளியே தெரியக்கூடாது சிரிக்கணும் ஆனால் சோகம் கடலில் இருக்கணும் எப்படி சொல்லுவீங்க எப்படி காட்டுவீங்க நீங்கள் இமேஜின் படுத்தி எங்காவது ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருக்கணும் இந்த மைம் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருக்கணும் அதில் நிறைய எக்ஸ்பிரஷன் கிடச்சிக்கணும் நான் ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் நடித்தாலே போதும் சமையல் நடிகிற அப்படின்னு வாங்க இப்போ நம்பிதான் சொல்லுவாங்க இன்னும் கோப்பி இப்படி நடிக்கிற அப்படின்னு வாங்க அது எனக்கு எனக்கான விஷயம் கிடையாது என் குரு கொடுத்த விஷயம் என் குரு என்னை ரொம்ப அழகாக ஆட்கொண்டு இருக்கார் அதனால் நான் அவரை நேசிக்கிறதுனால அவரை கலை நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து இயக்குநர்கள் எல்லாருமே எம்எல்ஏ வச்சுக்க பெரிய மதிப்பு மரியாதை நான் அவங்களும் வச்சு பெரிய மதிப்பு மரியாதை அதனால தான் எனக்கு சினிமாவில் வாய்ப்பு கிடைக்கிது நான் சினிமாவை நம்புகிறேன் ரொம்ப ஆணித்தனமாக நம்புகிறேன் நீ எதை நேசிக்கிறாயோ அதுவாகவே மாறுவாய் நான் லவ் பண்ணுறதுனால என்னை கோபுரத்தை கண்டிப்பாக உட்கார வைக்கும் அது காலக்கெடு மாறும் இந்த நாள் இந்த நேரம் அப்படின்றது முடிவு பண்ணவே முடியாது அது எப்போ வேணும் எப்படி வேணும் நடக்கலாம் நடக்கும் கண்டிப்பாக நடக்கும் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கு மைம் வந்து ஒரு அருமையான கலை அவங்க சந்தேகம் இல்லை சில பேர் அடையாளப்படுத்த முடியுமா மைமில் அதாவது இப்போ சிவாஜி அப்படின்னா உங்களுடைய மைமில் சிவாஜி கொண்டாடும் அது இமிட்டேஷன் தான் இமிட்டேஷன் போயிட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் இமிட்டேட் பண்ணி தான் ஆகணும் சிவாஜி சார்னா இப்படி தான் இருப்பாங்க பிரபு சார்னா இப்படி இருப்பாங்க ரஜினி சார்னா இப்படி இருப்பாங்க நீ அது அவங்களோட டிக்ஷனரி தான் நீ எப்படி சாப்பு சாப்பு கூட விடுவீங்க அப்படியா அப்படி என்ன அப்படி பேசுகிறேன் பாட்டு பாட்டு பிடியா அப்படி இப்படி போல போகலாம் இப்போ நான் பேசுகிறேன் ரஜினி சார்மே பேசுகிறேன் நீங்கள் ஆமாம் நான் அவர் இமிட்டேட் பண்ணுறேன் அப்போ தனித்துவம் செத்து போயிடுச்சு உங்களுக்கு தனித்துவத்தோடு இருக்கிறதுக்கு அவங்கள நீங்கள் ஏன் பதிவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க தனித்துவம் மாறிட்டாங்க அவங்கள அடையாளப்படுத்திட்டாங்க ரொம்ப அழகாக அடையாளப்படுத்தியிருக்காங்க நீங்கள் கடவுளை கூட சொல்லுவீங்க சிவாஜி சார் எப்படி பேச சொல்லுவீங்க எப்படி நீங்கள் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஒரு கதாபாத்திரம் எப்படி லவ் பண்ணுவீங்க என்ன காரணம் நான் நார்மலாக இருக்க மாட்டேன் அப்நார்மலாக இருக்கணும் பட் அப்நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு நான் சிறந்த மனிதாக இருக்கணும் தர்மசாலியாக இருக்கணும் இது எல்லாமே கோட்பாடுகள் இந்த கோட்பாடுக்குள்ளே ஏதாவது விஷயம் தான் நீங்கள் இருக்கும்போது அது பதிவாகிக்கும் உங்கள் மூளை பதிவு பண்ணியிருக்கும் மூளை என்பது பதிவுபடுத்த மட்டும்தான் அது எதேசே பண்ணாதீங்க அதனால் இந்த மைம் என்பது இவரை மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பாடி லாங்குவேஜ் காட்டலே போதும் தொலைதூரம்ந்து <laughs> என் மக்கள் ஸ்டுடியோ மக்கள் சினிமாவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த ஆக்டிங் கிளாஸ் வராங்க நிறைய பேர் வராங்க அவங்களுக்குலாம் நடிப்பயிற்சி கற்று வரும் நடிப்பயிற்சிக்கு முன்னாடி மைமை
இந்த ரூமுக்கு என்ன என்ன சத்தாக இருக்கணும் என்ன வா ஓகே வா சவுண்டு ஷேர் ஆகிடுவோம் இந்த இந்த இடத்துக்கு இந்த சரவுண்ட் சிஸ்டத்துக்கு என் வாய்ஸை கேல்குலேட் பண்ணுறேன் எந்த சவுண்டு கரெக்டாக இருக்கணும் டெஸ்டபிள்ஸ் இருக்கணும் அப்போ எப்படி கால் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்கன்னா எப்படி கேல்குலேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா மைண்டு வேலை போகும் அவர் அப்படி ஃபிராக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் வேலை பார்க்கும் ஏன் கத்துற நான் கத்துறேனா நான் வீட்டில் அப்படி தான் பேசி பழகிட்டேங்கன்னா நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கம்பெனிக்கு ஒப்பி ரொம்ப சத்தமாக இருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் வெளியே பார்த்தீங்க யாரோ ஒருத்தர் போகிறாங்க என்பது எப்படி கணக்கு வச்சுங்க பார்த்த பார்வை ஐ பால்ஸோட ஐ பால்ஸோட மூமெண்ட்டு இப்படி பார்த்து இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னாலே யாரோ ஒருத்தர் பார்த்தது உங்கள் கண்ணு கடிக்குது பாருங்கள் யாராம ஒரு மாதிரி இருக்கான் கூட வந்தாங்க சார் ஆனால் வெளியே போக சொல்லுங்கள் ஆனால் வெளியே போக சொல்லுங்கள் நான் வாய்ஸ் செய்யலாம் சொல்லிடுவேன் பேசவே இல்லையே கண்மி ஆச்சு எப்படி கண்மி ஆச்சு ஹை பால்ஸ் ஒரு மூமெண்ட் அவ்வளோ அழகான விஷயம் பண்ணும் இந்த மைம் என்றைக்காவது உங்களை ஒரு நடிகை நாக்கம்னு நினச்சிங்களா இல்லை நடிகை நாகணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு எண்ணமாக இருந்ததுங்களா நடிகை நாகணும் எனக்கு ஒரு எண்ணம் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நடிகை நாக்கம் எனக்கு தெரியும் எங்கேயுமே என்னை கீழே போடாது எனக்கு தெரியும் எனக்கு அதை நூற்றுக்கு நூறு நம்புகிறேன் ஏன் அப்படின்னா நான் முதல் முதல் ஆரம்பிச்சு சொல்ல சர்வே பண்ணி வீங்க தான் கேட்டாங்க முதல்ல இந்த கலையை வச்சு உன்னால் வாழ்ந்துக்க முடியுமா எனக்கு சுகவாசி வாழ வச்சுருந்தேன் எனக்கு ஒரு மைம் கோப்பியாக தெரிகிறேன் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பாராட்டுகள் ரெண்டு டாக்டரேட் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு கோல்டு மெடல்ஸுங்க மைமில் ஒரு முப்பது வருஷம் ஒரு போவாத ஊர் கிடையாது போவாத உலகத்தில் எல்லா ஊருக்கும் போய் மைம் கற்றுக் கொடுக்குறேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச மொழியில் கற்றுக் கொடுக்குறேன் அங்கே மொழியே தெரியாத இடத்துல மைம் கற்றுக் கொடுக்குறேன் அவங்க சொல்லுவாங்க எப்படி உன்னால் முடி அப்படின்னு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இன்வால்மெண்ட்டும் ரொம்ப பெருசாக வச்சுருக்கேன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எதுவும் எதிர்பார்த்து பண்ணவே இல்லை எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றத்தை உருவாக்கிடும் நான் எதிர்பார்க்குது எனக்கு என்ன கொடுக்குதோ ஆண்டாக நிறைய கொடுத்துருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் என் ஆசாங்க நான் உண்மையாக இருக்கேன் நம்புகிறேன் எல்லாமே அழகு என்பதை நம்புகிறேன் அதனால் எனக்கு கண்டிப்பாக அந்த கலை எங்கேயுமே எனக்கு கீழே போடுறதே கிடையாது மதராஸ் திரைப்படத்துக்கு முன்னாடி வேறு சில படங்களில் நீங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை தந்த படம்னா மதராஸ் தான் ஆமாம் மெட்ராஸ் தான் எப்படி இருந்து அந்த அனுபவம் இது இது ரஞ்சித் தம்பியாக சாரோன்னா தம்பி தான் எனக்கு முத முதல்ல ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்து என்னை வில்லனாக அங்கீகரிச்சு தம்பி தம்பியோட வாழ்க்கையை நான் வாழ்கிறேன் அவன் வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொடுத்துட்டான் இதே போட நீங்கள் வாழுங்க நீங்கள் வாழுங்க எல்லாம் வாழுங்க அது பெரிய விஷயங்கண்ணா வயசு சின்ன வயசு பிள்ளையாக இருந்தாலும் பெரிய மனசு இருக்கிற இந்த கதாபாத்திரம் கோபியாக நான் பண்ணும் பெருமாள் கோபியாக தான் பண்ணும் பண்ணிட்டுமே நல்லா இருக்கட்டுமே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனசு இருக்குல்ல அது கடவுள் சமமாக இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் அவங்களும் தம்பியும் எனக்கு ஒரு பெரிய குரு இன்றைக்கு வரைக்கும் சுழியில் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் காலையில் ஒரு சில தம்பியை பார்த்துட்டு ஏன்னா வந்த பாதையை எப்போதும் மறக்கக்கூடாது நன்றி கடன் நான் கொடுக்குறது என் தம்பி அவ்வளோ பெரிய பாசம் வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ஏன் ஃபோட்டோ இருக்கும் ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு சாமி கும்பிட்டு அப்புறம் தான் என் வேலையை ஆரம்பிப்பேன் சுடியோக்குள்ளே போனால் அந்த வேலை இருக்கும் அது எப்போவுமே இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு ஆயிரம் பேர் மேலே சூடன் இருக்காங்கண்ணா சுடியில் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து போகிறாங்க இன்றைக்கும் சினிமாவில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே இவங்க மேற்கொண்டு அமாசு மதன் அஜித் எல்லோரும் படம் நடிக்கிறாங்க அஜித் தம்பி ஒருத்தர் இருக்காங்கண்ணா அவங்க நிறைய பேர் உள்ள சுடியில் வந்த மக்கள் எல்லாருமே சினிமா நடிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த சுடியை வந்து ஒரு ஆலமம் யாருன்னா உள்ளே வரலாம் உட்காரலாம் இழைப்பாடலாம் சாப்பிட்லாம் நல்லதை மட்டும் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமா இருக்கும் கண்டிப்பாக அதனால் ரஞ்சித் தம்பி அவங்கள வந்து பெரிய மதிப்பு மரி மரியாதை மதிப்பு கலந்து மரியாதை இருக்குது நிறைய இருக்குது இந்த தம்பி மேலே அதே ரஞ்சித் தான் உங்களை அடுத்த உயரத்துக்கு கபாலி படத்து மூலம் அவங்களுக்கு போனார் கண்டிப்பாக ரஜினி சாருக்கு முன்னாடி நின்று நடிக்கிறதுக்கு வந்து இங்கே நாங்களாம் விருப்பப்பட்ட ஒரு விஷயம் கண்ணாங்க காலேஜ் படிக்கிற நேரத்தில் ரஜினி சாரும் கமல் சாரும் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் வந்து அப்படி ட்ரீம் வேர்ல்டு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அவங்கள பார்த்து பார்த்துட மாட்டோமோ அப்படின்னு எனக்கு இருக்கிற காலகட்டங்கள் எல்லாம் அவர் முன்னாடி நடிக்கிறது வந்து பெரிய பாராட்டுங்க எங்களுக்கு அவர் கொடுத்த ஒரு விஷயம் ரஞ்சித் தம்பி என்னோட ஆசையை வந்து நிறைவேற்றி வச்சாங்க அப்படி சொல்லித்தார் அதை தாண்டி ரஜினி சார் முன்னாடி நடிக்கும்போது அவர் பாராட்டுற விதம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது நம்ம போகிற பாதை சரியாக இருக்குது என்பதுக்கு அது ஒரு பெரிய சான்று தான் நம்ம பொறுத்தவரைக்கும் அவ்வளோ என்ன செஞ்சுக்கான ஒரு பர்சன் பார்க்க முடியாது பிகின் த ஸ்க்ரீன் ரொம்ப சா ரொம்ப சாதாரணமாக இருப்பார் ஆமாம் ஆன் ஸ்க்ரீன் அவ்வளோதான் நான் அப்படி பார்த்தா ஒரு பத்து சிங்கத்தை ஒன்றா பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் அது சாத்தியமே இல்லை நாங்களாம் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேமரா ஒழுங்கி ஆக்ஷன் சொல்ல உடனே மகிழ்ச்சி அப்படின்னு நடிச்சுட்டு போயிடுவார் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஸ்டோரி முடிச்சு நாங்கள் என்ன அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பர்ஃபார்ம்
நீங்கள் அதை புரியறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் ஊறிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் தூங்கி எழுதுகிற மாதிரி தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிற முதல்ல அதை சொன்னேன் அதை நீ நேசிக்கணும் முதல்ல உதாரணத்தை கேமராங்க எனக்கு கேமரா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் கேமரா நிற்க சொல்ல லைட்டு வாங்கினா நீங்கள் சொல்லி லைட்டு வாங்கி இருக்கு கோபி லைட் வாங்கி நிற்கிறேன் லைட்டு வாங்க ஒழுங்காக லைட்டு வாங்க அப்படின்னு லைட் வாங்க திருப்பி மறுநாள் வரேன் லைட்டு நிற்க மாட்டேயாயா அப்படின்னு நீங்கள் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் அஞ்சாம் நாள் எத்தனை முறை சொல்லிட்டு உடக்க லைட்டில் வாங்க இல்லை அப்படின்னு ஏன்னா கேமராவில் தெரிய மாட்டேன் ஏன்னா கேமரா எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு கேமரா பிடிக்கும் அதனால் நான் தேடி தேடி நிற்கிறேன் ஏன் ஓவரில் அப்படி நிற்கிறேன் தள்ளி வந்து இல்லை தள்ளி வந்து நிற்பேன் ஆடிட்டே இருக்காத என்ன கேமரா பதிவு பண்ணாத யோசிச்சேன் ஒரு காலகட்டம் நான் கேமரா நேசிச்சே இருக்கேன் கேமரா ஒன்றை பதிவு பண்ணவே இல்லை அப்படி வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்க ஒன்று நீ என்ன தான் நேசிக்கிறியா இல்லையான்னு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணால் கேமரா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம் நீங்கள் எங்கே போனால் படம் பிடிக்கும் நீங்கள் ரோட்டுங்க அப்படி சார் கேமரா தள்ளி வச்சுக்கங்க சார் சார் ஓகே அப்படி இல்லைங்க சார் ஓகே சார் ஓகே சார் லைட்டு மாற்று லைட் எனக்கு திங்க் பண்ணுவாங்க லைங்க மாறுறது போய் அது மாறுது லைட்டு மாறும் எனக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க கேமரா என்ன கேமரா லோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம் கேமரா என்ன லோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம் என்ன உடைய விடாது சார் எதை நேசிக்கிறேனோ அதை என்னை திருப்பி நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு அப்படின்னா என்னை விட்டு போகவே போக அதுதான் எனக்கு சினிமா நீ சினிமாவை நேசிக்கணும் நீ சினிமாவுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் அதை வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கணும் நீ சரியாக இருக்கியா இல்லையா உனக்கு சோதிக்கும் அசிங்கப்படுத்தும் அவமானப்படுத்தும் கேவலப்படுத்தும் எல்லாமே நடக்கும் சார் அது காரணம் என்னென்ன சினிமா நீ நேசிக்கிற மாதிரி நீ இதை தான் என் வாழ்க்கை அவ்வளோதான் நீ என்ன ஒன்றா பண்ணேன் அதை விட்டு போக மாட்டேன் அப்படி முடிவு பண்ணி நின்றுட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு விடாது நீங்கள் எந்த மூலிகை போடணாலும் உங்களுக்கு படம் பிடிக்கும் எங்கே போடணும் உங்களுக்கு சோறு போடும் உங்களை அழகாக வச்சுருக்கும் இந்த சினிமா பெரிய தொழில் அழகான தொழில் அதை நேசிக்கிறது பொறுத்தா இருக்கு ரஜினி படத்தை தொடர்ந்து ஒரு பக்கம் விஜய் ஒரு பக்கம் அஜித்து எல்லாருடைய படங்களையும் நடிச்சிங்க அவங்க வந்து உங்களை வந்து எப்படி ரிசீவ் பண்ணாங்க நான் எப்போ எல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் சக மனிதனை சக மனிதனாக மதிக்கிறது வந்து பெரிய குவாலிட்டி சார் அது எல்லாருக்கிட்டே இருக்கும் அஜித் சார் இருக்கும் விஜய் சார் கிட்ட இருக்கும் அஜித் சார் கிட்ட இருக்கும் தனி சார் கிட்ட இருக்கும் எல்லாருமே அந்த மனுஷனை மனுஷனாக மதிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை எப்பொழுதும் இருக்கும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டு எப்படி பாத்ரூம் நல்லாச்சு மாறி படத்தை பார்த்தேன் அப்படின்னு கமல் சார் வந்து அப்படி தான் இருப்பாங்க எல்லாருமே எல்லாருமே அக்கறை இருக்கும் அந்த அக்கறை என்பது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த அந்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக பார்க்குறேன் நான் எல்லாருமே இப்போ நீங்கள் யாரோ ஒருத்தர் நான் யாரோ ஒருத்தர் வந்தோன்னு கேட்டி கோப்பி சாரி கோப்பி நான் அந்த ஓட்டில் சொல்லிட்டு அப்படின்னு ஏன் எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நான் இந்த மனுஷனை மதிச்சதுனால தான் அந்த வார்த்தை வரும் இன்னும் வரைய வராது சக மனிதனை சக மனிதனாக மதிக்கிறது வந்து ரொம்ப அழகான விஷயம் அது எல்லாருக்கிட்டையும் பார்ப்போம் அது பார்க்குற மக்கள் கிட்ட மட்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் எனர்ஜி போய் சேர்ந்தும் அது இவங்ககிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குங்கண்ணா அது ரொம்ப அழகான குவாலிட்டி அதை நானும் கற்றுக்கணும் ஆசைப்பட்றேன் ஏற்கனவே தமிழ் சினிமாவுடைய எல்லா முக்கியமான கதாநாயகர்களோடும் இணைஞ்சு நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க எப்படி இருந்தது அது மாதிரி வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும்போது என் தேடல் ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க நான் தேடிட்டே இருக்கேன் இன்னும் தேடிட்டே இருக்கேன் நான் எனக்கு முற்றுப்புள்ளி என்பது கிடையாதுங்கண்ணா நான் எல்லா படத்தையும் என் முதல் படம் தான் இன்னைக்கு நாளைக்கு நீங்கள் படத்துக்கு கூப்பிட்றீங்க ஓபி இந்த படத்தை ஒரு கதாபாத்திரம் அப்படின்னா ஆ ஓகே ஏற்கனவே இந்த கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேனே அப்படி தான் நான் பண்ணிடுறேன் அப்படி போக மாட்டேன் அது எனக்கு முதல் படம் அதுக்கு முதல் படத்துக்கு என்ன வேலை பார்த்தனும் அதோட ஜாஸ்தியாக வேலை பார்ப்பேன் அது கம்மியாக வேலை பார்க்க மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா இது வரைக்கும் எந்த படத்தையும் நான் பண்ணிடக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தமிழை ஃபாஸ்ட் ஆக்கிக்கலாமா வார்த்தையை ஃபாஸ்ட் ஆக்கிக்கலாமா என்ன நான் அப்படி நல்லா இருக்கேன் ஐயா வாத்தை ரொம்ப ஆச்சுனா யாரும் அப்படிங்களா ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி பேசுகிறேன் சரி சரி போகலாம் போகலாம் இது ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கேன் நான் அடி தான் இல்லை இப்போ இதோட டெம்போ கம்பெனி எப்படின்னா இருக்க நல்லா இருக்கியா வாத்தை ரொம்ப நல்லா ஆச்சுனா என்னென்னா ஆ சொல்லுங்கள் என்ன நான் கூப்பிட்டேன் அப்படி இப்போ மெட்ராஸ் தமிழ் வாங்க ஐயா நார்மலாக பேசுங்க எப்படின்னா இருக்கீங்க வாத்தை ரொம்ப நல்லா ஆச்சு நல்லா இருக்கீங்களாண்ணா சரிங்கண்ணா ஆகட்டும் புரிஞ்சு சொல்லிச்சுருப்பேன் இப்போ நான் தேர்ந்தெடுக்கிறது எங்கே அசைவு வச்சுக்கலாம் எங்கே அசைவு வேணாம் எங்கே சைன் பண்ணுறீங்க சைன் வேணாம் என் வார்த்தை எவ்வளோ தூரம் போடலாம் எங்கே தூரம் போடலாம் இது நிறைய வேலை பார்ப்பாங்கண்ணா அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அங்கே போய் டேரக்டர் கிட்ட ஒரு மூணு வேரியேஷன் காட்டுவோம் அதை காட்டும் போது அவங்களுக்கு ஒரு வேரியேஷன் பிடிக்கும் இது ஓகே அப்படின்னு நான் எல்லா படத்துக்கும் நிறைய வேலை பார்ப்பாங்கண்ணா அதனால் படம் செக்ரட்டரி நான் போட்டு தான் இருக்கணும் சாவரையும் நடிச்சிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் படம் 
ஜாஸ்தி நடிக்கணும் கம்மியாக நடிக்க என்பது நான் எல்லா இயக்குனரும் நான் கல்வி பண்ணுங்கண்ணா என்னை அப்படியே ஒப்படைச்சிருவேன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை பண்ணுறதுக்கு தான் நான் அது நான் ரெடியாக இருப்பேன் எப்போதும் ரெடியாக இருப்பேன் ஏன் இந்த உள்ள டேக் போதாவது கேட்க வேண்டாம் நீ எத்தனை டேக் கூட எடுத்துக்கங்க என் வேலை நடிக்கிறது நான் நடிச்சுட்டே இருப்பேன் சாவரையும் நடிக்கணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் நடித்ததில் உங்களுக்கு ரொம்ப க பிடிச்ச கதாபாத்திரம் எதாவது ஆனால் எல்லா கதாபாத்திரம் ரொம்ப பிடிக்கும்ண்ணா எனக்கு மாரி மாயா கபாலி எல்லா படமும் ரொம்ப பிடிச்ச படம் தான் இன்றைக்கி பண்ண படம் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரே வருஷம் தான் நடிச்சிருப்பேன் என்னோடய ஏன்னா ஒரே வருஷம் நடிக்க இன்றைக்கும் ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிக்கிறேன்னா ஷார்ட் ஃபிலிம் நஷ்டம் வருவேன் ஏன்டா போய் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறாடு என்ன என் தூக்கம் அங்கே தான் இருந்துச்சு முதல்ல இன்றைக்கி கூட வளர்ந்துருக்கலாம் அது விட்டு போகிறதுக்கான மனசு இல்லைண்ணா ஒரு சீன் நடிக்கா கிடைக்கிறதா ஒரு டைலாக் பேச மாட்டோமா ஒரே ஒருத்தர் வந்து நின்ற மாட்டோமா அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட விஷயம் தானே இன்றைக்கி வளர்ந்துருக்கும் அதை அதை உதாசீனப்படுத்த கூட தான் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் எனக்கு எல்லா படமும் ரொம்ப அழகான படம் ஒரு ஒரு கதாபாத்திரம் ஒரு ஒரு இயக்கணும் என் மலைச்சர பெரிய அன்பு நல்லா தான் நீங்கள் நான் தெரிகிறேன் இல்லைன்னா நான் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுங்க மைம்பில் உங்களை பல பேர் பாராட்டியிருப்பாங்க அது மாதிரி உங்கள் நடிப்பை பாராட்டியதில் வந்து உங்களால் மறக்க முடியாத பாராட்டுன்னு எதை சொல்லலாம் நான் சப்படம் கோயில் போகணும் வேளாங்கண்ணி போகணும் வேளாங்கண்ணி கோயில் போவேன் அங்கே இருக்கிற மக்கள் பாராட்டும் இதை வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன் அப்படின்னா அங்கே நாங்கள் எப்போ போனாலும் வெளியே தெருக்களில் இருக்க சாப்பிடுவோம் வாங்கி சாப்பிடுவோம் அங்கே இருக்கலாம் மக்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அப்படியே ஒரு பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க சமீபத்தில் அது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷப்படுத்துச்சு எனக்கு ஏன்னா எல்லாரோடய அவங்களோட பழகிற தன்மை கிடச்சது எனக்கு அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போயிருக்கிறேன் அதுதான் பெரிய விஷயம் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குங்க தம்பிக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கும் அவனுக்கு ஏன் அப்படின்னா அவங்க இதுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால தெரியும் அவங்க அதை பற்றி அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் இருப்பாங்க காலையிலேருந்து கடை போடணும் கடை பிடிச்சி திருப்பி எடுத்து வச்சு ஏற கட்டிட்டு திரும்பி நைட்டு கடை போடுவாங்க அவ்வளோதான் இருக்கும் இவங்க என்னை பார்த்த விதம் படகுனது என்ன சாப்பிட்டு போ தம்பி வா தம்பி கோப்பி எனக்கு ரொம்ப முடியும் ஒன்று எனக்கு அவனுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் என் வீட்டில் இருக்க பையன் மாதிரியே இருக்கேன் நீ வா வா நான் ஆப்பம் சாரேன் ஆப்பம் சாப்பிடுவாங்க அது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுண்ணா அந்த பாராட்டு ரொம்ப அழகான பாராட்டாக தெரியுது நீங்கள் ஒரு பாசக்கார மனிதராக இருக்கீங்க ஆனாலும் பல படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுமையான வில்லன் பாத்திரம் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆமாண்ணா எப்படி இருக்கும் அது எனக்கு வில்லன் நடிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஆசைப்பட்ட விஷயம் தான் ரகுவரன் ஐயா ரொம்ப பிடிக்கும் நம்பியார் ஐயா ரொம்ப பிடிக்கும் இவங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்களோட கதாபாத்திரத்தை அப்படி பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு ரெண்டு பேருமே பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அதுக்கப்புறம் பிரகாஷ் ராஜ் அண்ணா அப்படி இப்போ இருக்கிற மக்கள் எல்லாரையும் பிடிக்கும் எல்லாமே எனக்கு எதுவும் பிடிக்கணும்னு கிடையா கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த கதாபாத்திரத்தை அவ்வளோ உள்வாங்கி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க இன்றைக்கும் நம்பியார் ஐயாவை பார்க்கும்போது அவ்வளோ அப்படி இருக்கும் கோவம் வரும் அவ்வளோ கோவம் வரும் ஆனால் பேசிக்காக அவர் பார்த்தா ரொம்ப வாய்ப்பு மலைக்கு போவாங்க ரொம்ப நான்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க ரொம்ப இயல்பான மனிதர் ரொம்ப அழகான மனிதர் ஆனால் அந்த கதாபாத்திரம் பாருங்கண்ணே அவரை பார்த்துல கோவம் வரும் அப்போ தான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து பார்த்து எனக்கு வில்லனாக ஆகணும் ஆசை அதோடய சித்தம் இன்றைக்கி நடக்குது அவ்வளோதாங்கண்ண உங்களுக்கு இந்த கதாபாத்திரத்தை சொன்னோன்னே இந்த கதாபாத்திரத்தை எப்படி திரையில் நம்ம எக்ஸிபிட் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்களாக கற்பனை பண்ணிக்குவீங்களா இல்லை டேரக்டர் கொடுக்குற அந்த கைடன்ஸும் எடுத்துக்குவீங்களா டேரக்டர் கொடுக்குறது தானே நானாக அதிக பிரசங்க தனமாக எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கப்புறமா அவங்க எதாவது சொன்னாங்கன்னா இந்த கதாபாத்திரம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நான் கேட்பேன் இப்படி பண்ணலாங்களா ஐயா அப்படின்னு கேட்போம் அதுக்கு ஓகே சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு வேலை பார்ப்போங்க அப்படி இல்லைன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ காது கொடுத்து கேட்டுப்போம் அதுக்கு என்ன வேலை பார்க்கணுமோ அது வேலை பார்ப்போங்க இது வரைக்கும் அப்படி தான் நடக்குது உங்களுக்கு இந்த திரைப்பயணத்தில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நிறைவே தந்த ஒரு திரைப்படம் அப்படின்னு எதுவும் சொல்கிறேன் ஆனால் இது வரைக்கும் இல்லைங்கண்ணா இன்னும் வரைக்கும் நடிக்கவே இல்லை இன்னும் நடிக்கவே இன்னும் நடிக்கவே ஆரம்பிக்கிறீங்கண்ணா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடிச்சிருக்கேன் சமீபத்தில் சைமா அவார்டு கொடுத்தாங்கண்ணா ஆமாம் காவல்துறை உங்கள் நண்பன் ஒரு படத்தை அந்த படத்தை வந்து நான் நார்மல்லேருந்து அப்நார்மல் நடிச்சிருப்பேன் ஒரு காப்பாக நடிச்சிருப்பேன் அதுக்கும் இயக்குனர் தான் காரணம் நான் கிடையாதுங்கண்ணா அதுக்கு ரஞ்சித் ஆர்டிஎம் அவன் பேர் தம்பி பேரும் ரஞ்சித் தம்பி பேரும் ஆர்டிஎம் ரஞ்சித் அவன் தான் காரணம் அதே மாதிரி என்னை சுற்றி இருக்க மக்கள் எல்லாருமே என் மூலம் பெரிய அன்பு அதோடைய வெற்றி தான் அது தான் அதனால் இன்னும் நடிக்கவே ஆரம்பிக்கல நான் உங்களுடைய நடிப்பை செம்மப்படுத்தியில் ரஞ்சித்தினுடைய பங்கு எந்த அளவு புரிய பங்குண்ணா எனக்கு ரஞ்சித் தம்பியாக தான் இன்றைக்கி மைம் கூப்பியாக வெளியே தெரியறதுக்கு வந்து காரணமே ரஞ்சித் தம்பியாக தான் நான் வில்லனாக வெளியே தெரியறதுக்கு காரணமே ரஞ்சித்
என்ன முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா இருக்கு சார் நல்லா இருக்கு சாப்பிட்டீங்க நல்லா சாப்பிட்டேன் இப்போ எப்படி எப்படி போறீங்க நான் சிம்மாக பார்த்தீங்களா அப்படி கேட்பாங்க அப்போ அவரோட அதுவும் முடிஞ்சது தவிர பெருசா பர்சனல் நிறைய பேசவே மாட்டேங்க நான் இப்போ இப்போ எப்போதுமே எல்லா நடிகர்களுக்குமே ஒரு கனவு கதாபாத்திரம் இருக்கும் இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம நடிக்கணும் இதை மட்டும் நம்ம கிடைச்சிருந்தா நம்ம என்னவோ பண்ணியிருப்போம் அது மாதிரி உங்களுடைய கனவு கதாபாத்திரம் ஏதாவது இருக்கா இருக்குண்ணா நிறைய இருக்குங்கண்ணா உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு தெய்வ குழந்தையாக பண்ணணும்னு முன்னால் ஆசை ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய உணர்ச்சி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பொய் சொல்ல தெரியாது ஏமாத்த தெரியாது திருட தெரியாது அன்பு மட்டும் அழகாக வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி குடிகார ரோல் பெரிய குடிகாரனா பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன்னா பைத்தியம் பைத்திய கேரக்டராக பண்ணத்துக்கும் குடிகாரம் பண்ணத்துக்கும் தெய்வ குழந்தையாக பண்ணத்துக்கும் மூணு வேறு 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 பண்ணணும் பைத்தியம் வந்து சுயநிலை இழந்துட்டு என்னோட பண்ணிக்கலாம் சீரியலாம் என்னதான் அடைக்கிறேன் ஐயோ அப்பா என்னடா கேமரா அதே எப்படி வச்சுக்கிறேன் பயங்கரமாக வச்சுக்கிறாங்க அப்பா சூப்பராக பண்ணுறாங்க அப்போ ஏன் இதை நீங்கள் சுற்றி விட்டீங்கன்னா என்னென்னா அப்படிங்கிற நல்லா இருக்கியா ஆர்ணாமா ஒரு மாதிரி பேசுகிறோம் டெய் நான் கேமரா இல்லை நல்லா ஒரு கட்டிங் போடுறோம் இப்போ தெய்வ குழந்தை நீங்கள் சொன்னால் அதுவே டிலேயில் இருக்கும் அண்ணா அண்ணா அப்படி இல்லை நடிக்கிறது <laughs> அதனால் இது உங்களும் நடிக்கணும் அவங்களும் நடிக்கணும் எல்லா படத்தில் நடிக்கணும் நான் பண்ணாத படமே இருக்கூடாது நான் ஆங்கில படம் நடிக்கணும் ஆசைப்படுறேன் ஹாலிவுட் படத்தில் படிக்கணும் ஆஸ்காரில் நடிக்க மதிக்கணும் எனக்கு பெரிய ஆசை இருக்குது மிச்சிருவேன் கண்டிப்பாக மதிப்பேன் ஒரு நாள் அதுக்கான வேலை நடக்கும் இந்த பிரபஞ்சம் பண்ணும் நான் உடைப்பேன் அதுக்காக தமிழை தாண்டி மாற்று மொழி படங்களே நடிச்சிருக்கீங்க ஆமாம் அந்த அனுபவம் அப்படி இருந்தேன் சூப்பராக அனுபவங்கண்ணா ரொம்ப அழகாக இப்போ நான் சலார் பண்ணுறேங்கண்ணா சலார் முடிஞ்சுங்கண்ணா பெரிய அனுபவம் கேஜி பண்ண படம் ஒரு ஒரு பண்ண டேரக்டர் அவர் படத்தில் நம்ம நடிக்கணும் அவர் கூட வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்றது ரொம்ப அழகான விஷயம் அவர் ஒரு ஒரு சீனும் எலிவேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்கண்ணா ரொம்ப அழகாக வேலை வர கோபி மோர் 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 இன்டென்ஸ் ஓகே அப்படின்னு ஓலனு எவ்வளோ ஆப்பலோ அது மாதிரி மோர் மோர் இன்டென்ஸ் என்ன ஓலனு எவ்வளோ ஆப்பலோ ஆப்பலே வாய்ஸ் இஸ் ஓகே யார் தி எக்ஸ்பிரஷன் சுட் பி லைக் திஸ் மோர் இன்டென்ஸ் ஓகே அப்படின்னு வேறு இப்போ அவர் சொல்லும்போது நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த எடுத்துக்கிற விதம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதை நான் வேலை பார்க்க சொல்ல ரொம்ப உணர்வு கூட வேலை பார்ப்போம் ஒரு ஒரு இயக்குனம் நான் தெலுங்கு படம் ஒரு ஒரு பதிமூணு படம் பண்ணிடுவேன் படிக்க பண்ண படம் தெலுங்கு படம் எனக்கு முதல் முதல் சரஞ்சீவியை கூட கூட ஒரு படம் பண்ணி ஆமாங்கண்ணா முதல் முதல் நான் எனக்கு செல்லவன் ஒரு படம் தான் வெங்கி தம்பி தான் எனக்கு இன்ட்ரோ படம் நான் தெலுங்கு படத்துக்கு உள்ள படத்துக்கு காரணமே வெங்கி தம்பி தான் அவன் தான் முதல் செலவு படத்தில் வந்து எனக்கு தெலுங்கே தெரியாது சுத்தம் ஒரு வாழ் என்னை எதுக்கு தேர்ந்தெடுத்தால் கூட தெரியாது அங்கேருந்து சென்னைக்கு வந்துட்டு என்னை தேர்ந்தெடுத்து கோப்பேன்னா நீ தான் பண்ணும் அப்படி சொல்லி என்னை நடிக்க வச்சு என்னை ஒரு வில்லன்னா அங்கே அங்கே அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க அந்த படம் சமூக நூறு நாள் ஓடிச்சு அந்த படம் செல்லோக்கு அப்புறம் கண்டினியூஸாக அப்படியே தெலுங்கு படம் நிறைய பண்ணுறேங்கண்ணா அதை தாண்டி இந்தியில் படம் பண்ணுறேன் இந்திய தாண்டி வேறு மொழிகளும் இப்போ கனடா படம் பண்ணுறேங்க கனடா மொழியில் படம் பண்ணுறேங்கண்ணா எல்லா மொழியிலும் படம் பண்ணுறேன் கடவுள் சத்தம் பெரியோட ஆசீர்வாதம் குருவோட ஆசீர்வாதத்தோட நிறைய படங்கள் பண்ணுறேன்னா எனக்கு படம் பண்ண மட்டும் தான் தெரியும் நடிக்க மட்டும் தான் தெரியும் பண்ணுறது என்ன வருது என்ன போகுது என்ன நடக்கும் இது போனால் கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா அங்கே போனால் சாப்பாடு கிடைக்குமா கிடைக்காது இதை பற்றி யோசிக்க தெரியாது அவ்வளோதான் என் வேலை என்ன இன்றைக்கி ஆள் நாளைக்கால ஷூட்டிங் இருக்குது வந்துடுவேன் அப்படின்னு அதை எப்போதுமே இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் உள்ளே இருப்பாங்கண்ணா இப்போ கூட நான் லேட்டாக ஆகுது அப்படின்னா நான் போன் பண்ணி சொல்லுவேன் ஆனால் அங்கே டிராஃபிக் ஆகிடுச்சிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னே பின் ஆகிடும் தப்பாக எடுத்துக்காது நான் என் தம்பிக்கிட்ட சொல்லி கொடுப்பேன் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஏன் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது உனக்காக காத்து இருக்காங்க இந்த காத்திருத்தல் மட்டும் கூடாதுங்கண்ணா எப்போதுமே இன்னொருத்தர் காக்க வைக்கிறது ரொம்ப தப்பு நான் காத்திருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து என்ன என்ன சார்ந்து இருக்கும் இன்னொருத்தர் காக்க வைக்கிறது வந்து அது தப்பான விஷயமா நான் தோணும் எனக்கு அது அதனால் எப்போதுமே அதை தவிர்த்துக்கேன்னு சொல்லுவேன் அதனால் ரொம்ப டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குதுங்கண்ணா நீங்கள் பெரும்பாலும் சமூக பொறுப்புணர்ச்சியோடு இருக்கீங்க பல பேருக்கு உதவி பண்ணுறீங்க இதுக்கெல்லாம் எங்கே விற்று ஆனால் நாங்கள் பிறந்தது அப்படி தான் இல்லை ரொம்ப ஏழ்மையில் தான் பிறந்ததுண்ணா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்த குடும்பம் தான் பெரிய நான் ரொம்ப பெரிய குடும்பத்தில் இருந்து பிறந்தது பெரிய பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்தேங்கண்ணா பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தேன் ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேர் கூட்டு குடும்பத்தில் ரொம்ப அழகான குடும்பம் நான் அது ஒரே ஒரு வறண்டாக இருக்கும் ஒரே ஒரு டாய்லெட் இருக்கும் வரா அது ஆ ஆமாண்ணா முப்பது எல்லாருக்கும் புறா கொண்டு மாதிரி ஒரு பத்துக்கு பத்து
திருவிழா வந்துச்சுன்னா சாமி ஒன்று குஷ்வல்ல ரெண்டு தட்டு நிறைய த தேங்காய் வச்சிருப்பாங்க பூ வச்சிருப்பாங்க எல்லாரும் வீடு எங்கள் வீடை பார்க்காத ஆளே இருக்காது ஏன்னா ஜெகதோதியாக இருக்கும் அவ்வளோ பேர் நின்றுப்போம் மொத்தமாக நின்றுப்போம் எல்லாரும் ஒன்றை கையெடுத்துக்கு போடுவோம் எல்லாருக்கும் பட்டையாக போடுவாங்க எங்கள் தாத்தா வந்து பட்டை நல்லா போடுவாங்க அப் அவர் வந்து வாட்டர் டேங்கில் அந்த வேலை பார்த்தாங்க அவங்க தான் குடும்பத்தை வந்து அப்படி பேடி காத்திருப்பாங்க அப்படி வச்சுருப்பாரு காலையில் நாலரை மணிக்கு எழுந்திருப்பார் ஒரு தொட்டி இருக்கும் தொட்டி ஃபுல்லாக தண்ணி பிடிப்பாங்க நாங்கள் தொட்டியில் தண்ணி எடுத்து குடிச்சிட்டு போவோம் எல்லாம் ஸ்கூல் போவோம் எல்லாருமே அந்த கூட்டு குடும்பத்தில் இருந்ததுனால நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் அங்கேருந்து வந்தது தானே அது நாலு பேருக்கு இல்லை யாரையும் சாப்பிட்றியான்னு கேட்காது சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து சொல்லுவாங்க சாப்பிட்றியா அப்படின்னு கேட்டால் ஆனால் சொல்லுவான் சாப்பிடு சொல் வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியனா அது முதல்ல கேட்டுக்க கேட்டுட்டு சாப்பாடு வாங்கி வந்து முதல்ல தண்ணியை கொடு முதல்ல நாக்கள் நடக்கட்டும் நீ நெஞ்சு நடிக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க வந்து உங்களுக்கு கொடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட சொல்லு சாப்பிட வச்சுட்டு அப்புறம் என்ன கேள்வி அப்படின்னா எங்கள் தாத்தா சொல்லி கொடுத்த பழக்கம் தான் உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க உங்களுடைய இந்த வளர்ச்சி எப்படி பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு பெரிய பிரமிப்பாக இருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இடா உனக்கு அப்படி ஏன்னா நான் சினிமா துறை யாருமே இல்லை எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் தான் அப்பா சித்தப்பா வந்து பா ஃபுட்பால் பிளேயரு அப்பா ஃபுட்பால் பிளேயரு ரயில்வே எம்ப்ளாய் எல்லாருமே எல்லாரும் ஃபுட்பால் ஆடி தான் ரயில்வே எம்ப்ளாய் நானும் ஃபுட்பால் ஆடி இருந்தேன் அப்புறம் பாஸ்பால் பிளேயராக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கோச்சிங்லாம் போவேன் பாஸ்பால் கோச்சிங்லாம் எடுப்பேன் அதான் சொல்லுவேன் பார்க்காத வேலையே கிடையாது நான் மைம் வந்து மைம் பண்ணிகிட்டே தேட்டர் பண்ண சொல்ல அதுலேருந்து சினிமா ஒரு வாய்ப்பு ஜி மாறிமு தானே கொடுத்தாங்க கோப்பிங்க வா நல்லா இருக்கே வா ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறியா சென்னை வாசியாக பண்ணுவேன் கண்ணும் கண்ணு கண்ணும் கண்ணு அவர் தான் முதல் முதல்ல அங்கே சினிமா குள்ளே கொடுப்பார் ஆனால் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு பண்ணுறா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு படமே சமத்துட்டு ஒரு டைலாக் பேச தெரியல நீலாம் நான் தேட்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அழுகு என்னடா அப்படி திட்டுறாரு ஃபஸ்ட்டு திட்டும் போது பயங்கர கோவம் வச்சுக்கலாம் நம்மளை யாரும் திட்டி பார்த்ததே கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் வந்து கற்றுக் கொடுக்குற தமிழில் இருந்தோம் நாங்கள் ஒரு மைண்ட் கற்றுக் கொடுப்போம் டே நீ சரியாக பண்ணல ஒழுங்காக பண்ணுற அப்படின்னு நாங்கள் திட்டியிருக்கோம் இன்னும் ஒருத்தர் திட்டும் போது எப்படின்னா இதை ஏற்றுக்க முடியல ஏன்னா சினிமா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு டைலாக் பேசணும் அதுவும் அந்த கேமராவுக்கு முன்னாடி பேசணும் டைமிங் பேசணும் டைம் தள்ளி போகக்கூடாது கோ ஆர்டிஸ்ட் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணணும் பிரசன் பிரசன்னா தான் நடித்தாங்க கூட பிரசன்னா பேசுறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மினிமைஸில் இருக்கும் சத்தம் போட்டு பேசவே மாட்டாங்க பேசாதப்போ என்ன பேச எடுத்து பேசுறது என்ன பேசணும் அப்படி கேட்குது என்னடா முன்னாடி கொண்டு தலையை ஒழுங்கா பண்ணுவோம் கோப்பி அப்படின்னு வர சார் சரி சார் டைலாக் ரெடியாக இருக்கியா ரெடியாக இருக்கு ரெடியாக ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் திரும்பி என்ன இங்கே பார்க்குற டைலாக் பேசு வேகப்பு டேக்கு போச்சுங்கன்னா என்ன பண்ணுறதே தெரியல இந்த படத்தை முடிச்சா போதும் நிலமை ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஆரட்டி கேட்டு அப்புறம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா திட்டத்தை நான் திட்டுற நீ சிரிக்கிற உனக்கெல்லாம் என்ன ரத்தத்தில் ஊறிக்கணும்டா சினிமா உனக்கெல்லாம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறதே தெரியல அதுக்கப்புறம் சினிமா வாடா சாமி அப்படின்னு சொல்லி தேட்டருக்கு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சினிமா ஏன் கற்றுக்கூடாது முடிவு பண்ணி சினிமா கற்றுக்க ஆரம்பிச்சேன்னா மைமே பண்ணுறோம் சினிமா பண்ண முடியாதா அப்படின்னு வந்து கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன படங்களை ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் ரஞ்சித் தம்பியா வந்து ஏன்னா நல்லா தான் நான் பண்ணுறேன் ஏன் பெரிய படம் பண்ண வேண்டியதான அப்படின்னு சொல்லி முதல் புளியா சொல்லி போடுறது ரஞ்சித் தம்பியா அதுக்கப்புறம் கடவுள் சித்தம் பெரியோட ஆசை குருவோட ஆசீர்வாதத்தோட நிறைய படங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கணும் மாட்டுப்பொடிகள் படம் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கும் இன்றைக்கி நிறைய படங்களுக்கான வாய்ப்புகள் கிடச்சிருக்கு அது எல்லாத்துக்கும் துவக்கம் என்பது இருக்குது அதுதான் இல்லை எங்கேயோ ஆண்டவை எழுதி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் பல வெளிநாடுகளில் நிகழ்ச்சி செஞ்சுருக்கீங்க இதில் மிகப்பெரிய பாராட்டுகள் உங்களுக்கு பெற்று தந்த நாடுன்னு எதை சொல்லுவீங்க இன்னும் துபாய் தான் முதல் முதல் துபாய் தான் துபாயில் நாங்கள் ஷோ பண்ணுப்ப சொல்ல அங்கே இருக்க ஸ்கூல் பசங்களுக்காக ட்ரெயின் பண்ணி ஷோ பண்ணும் அப்புறம் அதுதான் பெரிய வெற்றி முதல் அங்கே தான் போகணும் துபாய்க்குள்ளே போயிட்டு அந்த ஸ்கூல் இந்தியன் ஸ்கூல் ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அவங்க கூட பர்ஃபார்ம் பண்ணி பண்ண சொல்ல தான் பெரிய பேர் கிடச்சிது அப்போ தான் எனக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடச்சிது அப்புறம் வெளிநாட்டில் இருக்க பசங்களுக்கும் நம்ம கத்தர முடியும் அப்படின்னு போது துவக்கத்தை கொடுத்துச்சு அங்கீகாரம் துவக்கத்தை அங்கே தான் ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் எல்லா வெளிநாட்டுமே பண்ணலாம் அதுதான் முதல் துவக்கம்னா அது ரொம்ப பெரிய பாராட்டம் உண்மையிலே இவ்வளோ நிகழ்ச்சிகளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து விஜய் டிவியில் குக்கு கோமால் நிகழ்ச்சிக்கு போனீங்க ஆமாங்கண்ணா எப்படி ரொம்ப கஷ்டம்னா வெளியிருந்து பக்கத்து ரொம்ப ரொம்ப நான் ரொம்ப ஃபோக்கஸாக இருப்பேன் எப்போதுமே என்ன நடக்குது எது நடக்குது முதல்ல போகும்போது மூணு வாரம் போதுமானது எனக்கு எனக்கு சமையல் தெரியாது சாப்பிட
பயங்க சீரியஸா கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன்னா கடைக்கு போவீங்க டெய்லி ஆமா என்ன மாதிரி கத்துக்கவே முடியாது நீங்க ஹைதராபாத்ல ஷூட் முடியும்னா ஆறு மணிக்கு முடியும் ராமஜி முடியும் சிட்டில எட்டரை மணிக்கு ஃபிளைட்டு அந்த ஃபிளைட்டு போட்டுதான் அங்கே வந்து கிளம்பி நான் எட்டரை மணிக்கு கிளம்பி ஒம்பதரை மணிக்கு நீங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு போர்டிங் வந்தீங்கன்னா போர்டிங் முடிச்சுட்டு பத்தும் பத்தரை மணிக்கு ஃபிளைட் முடிச்சுட்டு பதினொன்று மணிக்கு சென்னைக்கு வந்துருக்கணும் பதினொன்று மணிக்கு வந்துட்டு தம்பி வந்து நிற்பானுங்க அங்கேருந்து கிளம்பி நேராக அருண் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு மணி வீட்டுக்கு போவேன் மூன்றரை மணிக்கு முடிப்பேன் காலையில் திரும்பி ஷூட்டிங் போவேன் அப்படிங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எப்போ அவன் மூளை என்னமோ வேலை பார்த்துருக்கும் வாய்ப்பே கிடையாது சொன்னேன் என்னோட ப்ளஸ் என்ன என்னோட மைனஸ் என்ன என்பது தம்பிக்கு தெரியும் ஒரு ஒருத்தரோட ப்ளஸ் என்னன்னு தெரியும் நான் ஒரு இடத்துல கோவப்பட்டிருப்பேன் அந்த கோவத்தை கேப்சர் பண்ணி அதை பாசிட்டிவாக காட்டியிருப்பான் எங்குமே நெகட்டிவாக காட்டுவே இல்லைண்ணா ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்கான் என்னை வில்லனாக பார்த்த மக்கள் எல்லாருமே எனக்கு கோபி என் வீட்டு புள்ள அப்படி கோபி மாதிரி ஒரு பையன் கிடைக்காதா நான் இதுதான் என் கேரக்டர் உண்மையான கேரக்டர் தான் ஆனால் நான் படத்தில் பார்க்க சொல்ல என் பக்கத்தில் யாரும் நின்று பேசக்கூட மாட்டாங்க பயப்படுவாங்க ஏன்னா என் முகம் அப்படி இருக்கும் உரு வழிபாடாக இருக்கலாம் நான் ரக்கடாக இருப்பேன் தெரியும் ஆனால் பேசுகிற மக்கள் பழகின மக்கள் மட்டும் தெரியும் கோப்பை என்ன நம்ம அண்ணன்டா தெரியும்டா அப்படின்னு வாங்க அதுக்கான ஒரு இடத்த இது ஓப்பன் பிடிச்சிங்க அது காரணம் இந்த குக்குது கோமாளி பிடிச்சிர அம்மா துருஃபா மேடமுக்கும் செல்லா தங்கச்சிக்கும் அங்கே வேலை பார்த்த எல்லா மக்களுக்கும் நன்றி சொல்லணும் இது இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு வழித்தலாம் இருக்கணும் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி யோசித்தேன் போகலாமா வானாவா அப்படின்னு யோசித்தேன் அது போகிறதுக்கு முக்கியத்துவமானது வந்து சந்தோஷ் அவங்க போன சீசனில் வேலை பார்த்தவன் தான் அண்ணா போனா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என் ஃபாதர் ஒருத்தருக்கார் லூயி பிலிப்பின் அவர் சகோ எனக்கு ஒரு சகோ சகோ என்ன சகோ அப்படின்னு கண்டிப்பாக போ கடவுள் கொடுத்த வாய்ப்பு அது நடுவு விட அதுக்கு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என் பிள்ளைக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ண்ணா குக்குத்து கோமாளி அப்புறம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தங்கத்தை கிட்டக்கட்ட தங்க என்ன தங்க அப்படியும் போ குக்குத்து கோமாளி போறியா போ அப்போ என்னையும் கூட்டு போய் போனா சிக்ஸ் தான் படிக்கிறாங்கண்ணா ஸ்ரீசவன் கோபிநாதன் பேர் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் அப்போ தம்பி எல்லாருமே பயங்கர ஹாப்பி எல்லாருமே அதுக்கு முதல்ல வந்து ஜே பி தங்கச்சி தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க அதுக்கு எல்லாரும் வேலை பார்த்தாங்கண்ணா இந்த வெற்றிக்கு நான் காரணம் கிடையாதுண்ணா இந்த வெற்றிக்கு என்னை சுற்றி இருக்க மக்கள் எல்லாருமே காரணம் எங்கேயாவது ஒருத்தர் தப்பு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா அதுக்கு நான் மட்டும் தான் காரணம் நான் சரியாக பண்ணலை இப்போ இந்த வெற்றிக்கு எல்லாருமே நீங்களும் அதுக்கு காரணமாக இருப்பீங்க தம்பியும் காரணமாக தான் இருப்பாங்க எல்லாரும் வாழ்த்துருப்பாங்க கோபி நான் ஜெயிச்சிட்டு நல்லா பண்ணுறான் மனுஷன் அப்படின்னு அதனால தான் வந்துச்சு அதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுது அது வாங்குறது நான் போயிருக்கேன் அவ்வளோ தாங்கண்ணா இந்த குக்கிட் கோமாளி குடும்பத்தோட பல நாட்கள் கழித்த அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப அடங்குண்ணா யாருமே நெகட்டிவாக இருக்க மாட்டாங்க பாசிட்டிவாக மட்டும் தான் இருப்பாங்க அது ஒரு குடும்பம்ண்ணா பெரிய குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள போகிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் மனுஷன் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் வெளியே வர முடியாது அந்த இம்பாக்ட் எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வாரம் இருந்துச்சுங்கண்ணா ஏன் நிகழ்ச்சி முடிஞ்சது ஆமாண்ணா அதுக்கப்புறமா அது ஷோ முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் எதுவும் ரொம்ப விரத்தியாக இருந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பயங்கர ப்ரெஷர்க்குள்ளே போயிட்டேன் நான் ஹோம் ஆவே ஹோம் தான் அப்படி அப்படி வந்து கேரக்டர் வந்து அப்படியே என்னடா ஒன்றும் எதுவும் நடக்கலையா ஏன் அப்படி இருக்கும் ஒரு மாதிரி விரத்தி ஆயிடுச்சு வாழ்க்கையை காரணம் என்னென்னா குக்குத்துக்கு வாழ் முடிஞ்சிச்சு நான் வார வாரம் ஒரு ஆளை பார்ப்போம் வார வாரம் பேசுவோம் நிறைய மக்களோட பேசுவோம் நிறைய மக்கள் இருந்தாங்க அந்த கோமாளி சொல்லக்கூடிய ஹீரோக்கள் கூட வந்து நான் அவங்க யாருமே கோமாளி ஹீரோ ஆகணும் அவங்களாம் ஹீரோ ஹீரோயின் தன்னை ரொம்ப அழகாக வச்சுக்கிட்டு எல்லாரையும் விட்டு பாசம் கொடுத்துட்டு பாசிட்டிவாக மட்டும் பேசிக்கிட்டு தப்பே வந்து அழகாக பண்ணக்கூடிய மக்கள் நிறைய வாழைக்காடு எடுத்து வாடா அப்படின்னா வாழைப்படத்தை தூக்கிட்டு வர வச்சுக்கிறேன் அது தப்பு தான் ஆனால் ரொம்ப அழகாக வச்சுருப்பானுங்க கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வாங்க கொத்தமல்லி எப்படி இருக்கணும் அப்படி சொல்லுவேன் கொத்தமல்லி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தம்பி அங்கே நிறைய பாசம் கிடச்சிருந்தேன் சுனிதா தங்கச்சி மோடி தங்கச்சி குரோஷி தம்பி புகழ் தம்பி அங்கே வந்து எல்லா மக்களுமே ரொம்ப சிறந்த மக்கள் தன்னை ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்கிற மக்கள் தன்னை கூட இருக்க மக்களும் ரொம்ப அழகாக வச்சுருப்பா மக்கள் அங்கே போய் எனக்கு கிரண் ஐயா என் டாலிங் அது ஆர்ட் டேரக்டராக பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப என்ன மாதிரியும் இன்னொரு கேரக்டர் பார்த்துருக்கேன் அவன் பட் சாருடைய வார்த்தைகள் அவ்வளோ உணர்ச்சி வருஷமாக இருக்கும் ரொம்ப உணர்வுபூர
நீங்கள் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படி கிரெயின் தள்ளுற தம்பி அவன் பேசுவான் அண்ணா ஓகே நல்லா இருக்கு ஏன்னா சூப்பராக பண்ணா நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் சமையல் சார் அவங்க கேமராவுக்கு வெளியே வேலை பார்க்குற மக்கள் எல்லாருமே நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சு நேரத்தை கொடுத்த உடனே ஓகே நான் எப்படி சமைச்சேன் நிறைய சமையல் நான் ஏன் கொஞ்சமாக சமைக்கிறேன் அவங்க இதுதான் எங்களை முந்த வச்சதே காரணமே அதனால் அங்கே இருக்க எல்லா மக்களுமே அளவு கடந்து அன்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த அன்பு நம்ம திரும்பி என்ன கொடுக்க போகிறோம் பாத்திரம் கழுவுறாக்கா மேற்கொண்டு ப்ரொடக்ஷன் சாப்பாடு வரும் தம்பி நல்லா இருப்பாங்க அப்புறம் அப்படி இருப்பா என்னடா ஜிம் போல ஏடா நல்லா தான் இருக்கேன் ஏடா போகணும் போகணும் நான் வேலை என்ன அப்படின்னு மறுநாள் வந்து நல்லா ஜிம் சென்டர் நான் சார் இங்கே எல்லாம் உறவு தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் யாரையுமே நான் இந்த இந்த குக்குத்து கோமாளி வந்து எனக்கு பெரிய கிழக்கத்தை கொடுக்கும் பெரிய படத்தை கொடுக்கும் இல்லை பெரிய பேர் போகணும் தெரியதே அது நான் ஜாலியாக ஹாப்பியாக இருக்க வந்திருக்கேன் நான் காலையில் போகும்போது எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் சொல்வேன் எல்லோரும் ஹாப்பியாக வச்சுருப்பேன் எல்லோரும் அப்படி தான் இருப்பாங்க என் கூட வேலை பார்க்குற மக்கள் எல்லாருமே என்னை சந்தோஷமாக வச்சுருக்கேன் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அவ்வளோதான் அது அப்படி தான் இருந்துச்சு அந்த நீங்கள் சமைக்கிற உணவெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க சாப்பிடுவோம் எல்லாருக்கும் எல்லாம் நீங்களே சாப்பிட்டீங்களா வெளியாக வெளியே மக்கள் கொடுப்போம் வெளியே தம்பிங்களாக இருப்பாங்க எல்லோரும் அவனுக்கு கொடுப்போம் ஹாப்பியாக கொடுப்போம் எல்லோரும் சாப்பிட்டு பார்த்து ரிசல்ட் சொல்லுவாங்க அங்கேயும் சொல்லுவாங்க பட்ஸா சொல்லி முடிச்ச பிறகு அங்கே தம்மப்பா சொல்லி முடிச்ச பிறகு அதை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து நாங்கள் உள்ளே போக மாட்டோம் அப்படியே வெளியே போவோம் வெளியே போனால் கிரண் டாலிங் சுசி தங்கச்சி எல்லோரும் உட்காந்துருப்பாங்க எல்லோரும் பகிர்ந்துட்டு அப்புறம் என் மக்கள் இருப்பாங்க அவங்களே கொடுப்போம் இந்த குக்கிட் கோமாளியோட இந்த குடும்பத்தில் இருந்த நினைவுகளில் உங்களால் இன்னி வரைக்கும் மறக்க முடியாத நினைவு நீங்கள் செரிஷ் பண்ணுற மூமெண்ட் எதை ஆனால் எவ்ரிடே நான் அதை சொன்னேன் நான் என்னால் அது ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் சோர்ந்து போய் டல்லாகி அப்படியே கடுப்பாகி என்னடா வாழ்க்கை இன்னோட முடிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் குக்குத்துக்கு உங்களை செட்டு கொள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் மாற்றிப்பீங்க வாழ்க்கைனா இப்படி தான் கொண்டாடா ஹாப்பியாக இருக்கடா ஒருவா வாகடா வாகடா அப்படியா அப்படி ஆகிடுனா அப்படி ஒரு செட்டு தான் அந்த செட்டு செட்டுக்குள்ள அது ஒரு கோவில் மாதிரி சொல்லிக்கலாம்னா எனக்கு பிடிச்ச வீடாக சொல்லிக்கலாம் எவனா சொல்லிக்கலாம் ஒரு சொர்க்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் குக்குத்துக்கு உங்களுக்கு போகலாம் நரகம் எப்படி இருக்கணும் அப்படி தான் சொல்லுவேன் எப்போ அப்படி சமைக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஏன்னா உங்களுக்கு படப்படப்பு ஆகிடும் இந்த நேரத்துக்குள்ளே சமைக்கணும் அதுக்குள்ள ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சமைக்கணும் அந்த சுவையாக இருக்கணும் இதில் கோமாளிங்க ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க இதை தாண்டி பட்சார் ஒரு விஷயம் கேட்பார் பதில் சொல்லணும் என்னென்னா போட்டிங்க சொல்லுங்கன்னு பாரு போட்டு தான் மறந்துடுவோம் ஏன்னா ப்ரெசன்ட் பண்ண சொல்ல என்ன ப்ரெசன்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த பிளேட்டிங் அழகாக வைக்கணும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த குரு ஒரு நாலு அஞ்சு டிஷ்ஷு கற்றுக் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க செய்யணும் எப்படி செய்ய போகிறது தெரியாது ஆன் த ஸ்பாட் கொடுப்பாங்க ஒரு விஷயத்த நண்டு ரசம் செய்யணும் நண்டு செய்யணும் நண்டு கொடுத்துட்டாங்க நண்டு பறந்து வருது இது நண்டு செஞ்சுதே கிடையாது எப்படி செய்வீங்க நாங்கள் ஏற்கனவே செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்போம்ல அதெல்லாம் ரீகால் பண்ணி மிளகு போடணும் இப்போ இடித்து போடணுமா இல்லை அப்படியே போடணுமா எல்லாத்தையும் கையில் இடித்து போடணும் பூண்டு மிளகு எல்லாத்தையும் இடித்து நிறைய மிளகு போட சொல்லியிருந்தான் தம்பி பூண்டு நிறைய போடு வாசம் தூக்கும் அப்போ தான் ரசம் செய்யறதுக்கு அப்படிதான் செஞ்சேன் நண்டு இடித்து போட்டாங்கன்னா நண்டு இடித்து ரசம் செஞ்சேன் எனக்கு ஆனால் சாத்தியமே கிடையாது நான் சமையல் போய் நல்லா திண்ட்டு வந்தேன் நான் நண்டு ரசம் செஞ்சு செம்ம கோல்டுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் பார்த்தா அது நண்டு ரசம் காட்டுச்சு நண்டு எப்படி க்ளீன் பண்ண கத்து தெரியாது எனக்கு முதல்ல நான் இப்போ போர்டை பிரித்து உள்ளகத்தை க்ளீன் பண்ணுவேன் நண்டை உடைப்பேன் நண்டை உடச்சி இடித்து போட்டிருக்கேன் எங்கேயும் விட்ட கூட தோட்டக்கரை நான் அந்த கலையே கற்றுக்கணும் இது கலை சயின்ஸு நான் சமையல் ஒரு பெரிய சயின்ஸ் ஒன்று நீங்கள் எது அளவாக தண்ணி ஊற்றிட்டேன் ஜாஸ்தி ஊற்றிட்டேன் உப்பு போடணும் எவ்வளோ உப்பு போடணும் நீங்கள் நீங்கள் அளவு கூட வச்சுட்டே இருப்பீங்க நீங்கள் கடைசியாக முடிக்க சொல்ல ப்ராசஸ் ஆகி வெளியே வரும்போது வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் சரியாக வந்துச்சு இல்லையாது நீங்கள் அந்த மனம் வந்து அந்த நீங்கள் நாக்களை அது வைக்கும்போது சொல்லும் ஒரு விஷயம் சூப்பர்றா அப்படின்னு நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம் ஐயோயோ உப்பு ஜாஸ்தியாக அதுக்கு என்ன பண்ண தெரியல இதுக்கு ஆல்ட்ரேட் தேடுவோம் சயின்ஸ் ரொம்ப அழகான சயின்ஸ் அந்த கலையை கற்றுக்கணும் எல்லாரும் கற்றுக்கணும் அந்த குடும்பத்தில் யாரோடலாம் உங்களுக்கு இன்னும் தொடர்பு இருக்குது சிவாங்கி புகழ் மனம் அது மாதிரி உங்களோட ஆனால் எல்லாரோட தொடர்பு இருக்கணும் எனக்கு எனக்கு பிடிக்காதவங்க யாருமே கிடையாது உலகத்தில் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு போன மக்களையும் பிடிக்கணும் என்னை பின்னாடி பெருசாக ஏமாற்றிட்டு போன மக்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க அவங்களையும் பிடிக்கும் அது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் இங்கே இங்கே கிடையாது வாழ்க்கையில் கடந்து வந்த பாதி நிறைய இருக்குங்கண்ணா அது இருக்கணும்னு சொல்லுவேன் அவன் என்னை கோவப்படுத்தாமல் இல்லை ஏமாற்றிட்டு போகாமல் தான் நீங்கள் வந்திருக்க மாட்டே
எனக்கு அது பழக்கம் இருக்குண்ணா இப்போ நீங்கள் நல்லா பேசுகிறீங்க அப்படின்றதுக்காக நாளைக்கே ஃபோன் பண்ணி நான் எப்படி நான் நல்லா இருக்கேன்னா சும்மா ஃபோன் பண்ணுங்கண்ணா ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு ஏன்னா எப்படி நான் இருக்க நல்லா இருக்கேன்னா நான் சூடி நல்லா போகிறேன்னா அப்படியா ஸோ சரி நான் சும்மா தான் கூப்பிட்டேன் பேச மாட்டேன் அப்படிலாம் எனக்காக ஒரு நாள் தோணும் எப்பயாவது தோணும் அண்ணாக்கு எதாவது தேவைப்படுது பேசுகிறேன் அண்ணா எப்படினா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கண்ணா எதாவது உடம்பு எப்படி இருக்குண்ணா சரியாக இருக்கேன்னா எதாவது தேவைப்படுதாங்கண்ணா அப்படின்னு ஆனால் நான் கிண்டி பக்கம் சும்மா வந்தேங்கன்னா அந்த ஹோட்டல் நான் வந்துச்சு உள்ள சொல்லும் ஏதோ விஷயம் சொல்லும் அண்ணாக்கு எதாவது தேவைப்படுது அப்படின்னு ஏன்னா எப்படி ஆல் குட்னு அப்படின்னு அது கூட தம்பி இல்லை கோபி இது மாதிரி விஷயம் தேவைப்படுச்சு நான் யோசிச்சே இருந்தேன் அப்படி எங்களை தரும்னா நான் ஃபோன் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு அந்த நம்பருக்கு யார் தேவையோ என்னால் முடிஞ்ச உதவியை பண்ணதுக்கான ஒரு இடமா கிடைக்காது அது சொல்லும் அது ஒரு இடத்துல ஒரு அது வைப்பு சூப்பர் வைப் பண்ணேன் நீ அதுக்கு அதை நீ கேட்கணும் அந்த என்ன சொல்லுங்கள் கனெக்டிவிட்டி சூப்பர் கனெக்டிவிட்டி அது நீங்கள் சொல்கிறது தெளிபதியாக கூட இருக்கலாம் தெளிபதி கிடையே கிடையாது நீங்கள் எது மேலே ரொம்ப ஆசை வைக்கிறீங்களோ அது நடந்துடும் இந்த குக்கிட் காமெடி ஷோவை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய கதாநாயகர்னா ஒன்று தாமும் இன்னொருத்தர் வெங்கடேஷ் ஆமாம் எப்படி இருந்தது அவங்களோட பயங்கர லைவ் ரெண்டு பேருமே பட் சார் கிட்ட வந்து நீங்கள் தப்பாக பார்க்க ஒரு விஷயத்த கூட தப்பாக வாயிலிருந்து வரைய வர அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் எல்லாமே அப்படி ரஜினி சாரை பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் அவர் நட பேசுகிற ஸ்பீடு பார்க்குற விதம் அவர் செய்கிற விதம் சமைக்கிற விதம் எல்லாமே நான் அப்படி தான் அவ்வளோ ஸ்பீடாக பார்ப்பேன் அவங்கள்ட்ட அப்போ வந்து எல்லாரையும் அரவணிக்கிறது ரொம்ப அழகாக இருப்பார் என்ன சார் ரெண்டு பேருமே லைட்டர் வேணும் ஆமாம் ரெண்டு பேருமே ஆத்மாவாக ரொம்ப சூப்பரான ஆத்மா இந்த ஷோக்கு முக்கியமான ஆட்கள் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே அப்பா வந்து டெம்போ ஸ்லோவாக இருக்கும் பட் சார் டெம்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் சார் எப்போ வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வராரோ அப்பா அப்படி ஜாலியாக சிரிச்சுட்டு எல்லாரையும் அவரை அடிச்சுட்டு அப்படி போயிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல காம்போ ரெண்டு பேருமே எல்லாருமே நீங்கள் அழகாக பாஸ் வச்சுருப்பாங்க அடிப்படையாக தான் யார் மனசு புண்படுத்திட மாட்டாங்க யாரையும் தப்பாக பார்க்க மாட்டாங்க தப்புன்னா தப்பு என்பதை ரொம்ப அழகாக மனசில் சொந்த சொந்தமாக சொல்லுவாங்க எங்கேயுமே தன்னை யாரையுமே இறக்கி சொல்லவே மாட்டாங்க மேம்படுத்தி சொல்லுவாங்க ஆனால் அழகாக சொல்லுவாங்க குறையே அழகாக சொல்லி மாற்றிக்க சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப அழகான குவாலிட்டிங்க டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்குது அதை மட்டும் மாற்றி ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் அப்படி உப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது என்பது வாயில் வைக்க முடியாது என்பதை ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக சொல்லியிருப்பாங்க டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மா கம்மி பண்ணுங்கள் அடுத்த மாதிரி நாங்கள் மாற்றிப்போம் அப்படி மாற்றிக்கிட்ட விஷயம் தான் சொன்னாங்க நிறையா இந்த காரணம் ரெண்டு பேர் தான் ரெண்டு குருமார்கள் அழகான குருமார்கள் இந்த ஷோ இந்த நிகழ்ச்சி இந்த அளவு வெற்றி பெற்றிருப்பதுக்கு என்ன முக்கியமான காரணம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க குடும்பம் குடும்பத்தில் வேகுபாடு வேறுபாடே இருக்காது பாகுபாடு இருக்காதுங்க நீ பெரியவன் நான் சின்னவன் நீ நல்லவன் கேட்டவன் பிரிக்க முடியாது இங்கே எல்லோரும் ஒன்று அது என்பது அந்த ஷோக்கணும் பெரிய விஷயம் இயக்குனரோடைய எண்ணம் ரொம்ப அழகான எண்ணம் எல்லாரையும் அழகாக காட்டணும் என்பது யாரையும் குறையாக காட்டக்கூடாது அது அந்த ப்ரொடியூசர் அம்மா ரூஃபா மேடம் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கணும் அவங்களுக்கு என்ன தேவையான பூர்த்தி பண்ணிடுங்க சாப்பாடு இல்லை என்ன வேணும் சாப்பாடு எனக்கு பிரியாணி வேணும் உடனே பிரியாணி எனக்கு இது வேணும் அப்படி என்பதை எங்கே என்ன கேட்டாலும் உடனே கொடுத்துருவாங்க நோ சொல்ல மாட்டாங்க அந்த ப்ரொடியூசர் அம்மாவோடைய பெரிய எண்ணம் அந்த தங்கச்சிம்மா இந்த ஷோ ரொம்ப நல்லா வரணும் ரூஃபா மேடம் தாண்டி செல்லா தங்கச்சி இருப்பான் இந்த ஷோ ரொம்ப நல்லா வரணும் எல்லாரும் ஆரம்பிப்பா திடீர்னு கோ வந்து கால் வெளிக்குது அப்படின்னா அவங்கள உட்கார வச்சுட்டு அதுக்கு வேலை பார்த்துட்டு அதுக்கு வேலை பார்ப்பாங்க இங்கே எல்லாரோட டீம் ஒர்க்கும் ரொம்ப அழகாக இருந்தது யாருக்குமே ஈகோ கிடையாது இல்லையா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஈகோ இல்லாத ஒரு இடம் அப்படின்னா குக்கு குமார் சைட்டு பார்க்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் போனது வந்து போய் வந்ததுக்கு பின்னால் இந்த நிகழ்ச்சி எப்படிப்பட்ட மாறுதலை கோபிக்கிட்ட ஏற்படுத்தியிருக்கு மயும் கோபி என்பது குறைஞ்ச வட்டத்துக்குள்ளே தெரியும் முதல்ல நிறைய பேருக்கு தெரியாததுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை சினிமாவில் இல்லைனா தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த கதாபாத்திரம் இப்படி கிடையாது இந்த கதாபாத்திரம் எல்லாத்தையும் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி மைம்னா மைம் கோப்பி அப்படின்னு விஷயத்தை வந்து பதிவுபடுத்து கோப்பி இது கோமாட்டாங்க மைம் பண்ணுவான் இருந்தாலும் மைம் பண்ணுவான் சூப்பராக பண்ணுவான் நல்லா பண்ணுவான் ரொம்ப நல்ல கதாபாத்திரம் உண்மையாக இருக்கும் உண்மையாக பேசுவோம் போல்டாக பேசுவோம் அழகாக பேசுவோம் என்பதுக்கு எடுத்துக்காட்டுறதுக்கு ஒரு இடம் தேவைப்படுச்சுங்க அது குக்கு இது கோமாலி பிடிச்சிங்க அவர் குர்குராமத்தில் போய் ஒரு ஷூட்டிங் போகிறேங்க அந்த படத்துக்கு உள்ளே அடிக்கும் போது யாருனே என்ன தெரியாத மக்கள்லாம் வந்து கோபி நான் குக்கூத்து கோமாளி தானே குக்கூத்து கோமாளி பார்த்தேன் நான் இப்போ என்னென்னா நடிகனாக போய் இப்போ எல்லோரும் குக்கூத்து கோமாளியாக மாற்றிட்டாங்க என்ன குக்கூத்து கோமாளியில் மயம் பார்த்
அப்படி தான் இருக்கும் அது இந்த என்லாஜி என் இதுதான் இந்த என்லாஜ் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பிரஷனை வேற மாதிரி த்ரோ பண்ணால் தான் அழகாக இருக்கும் அது வேற மொழி அது மொழி உலக மொழி இந்த உலக மொழியை கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ் நீங்கள் இளமையாக இருப்பீங்க நீங்கள் முதுகைக்குள்ளே பொறுத்து ரொம்ப கம்மி ஏன் அப்படின்னா பருமை பெருக்காது மைம் பண்ணுறது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மைம் பண்ணுறது நாற்பது நிமிஷம் பாஸ்கபால் ஆடுற எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகும் அவ்வளோ ஸ்பீடு இருக்குங்க அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும் எல்லாம் ஓடும் டக்குன்னு எடுத்துப்போம் அப்படி ஊற்றிருப்போம் இந்த ஊற்றுற ஸ்பீடு இருக்குங்க இல்லை ஊற்றுன பிறகு அவர் ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பான்ல அதை நான் ஊற்று மாற மாறுங்க இவ்வளோ இருக்கும் அவ்வளோ தேவைப்படும் இதுவே நான் ஸ்லோ பண்ணிருந்தேன்னா மோஷனில் இருக்கும் இந்த மோஷனை கட் பண்ணி இந்த பக்கம் ரிவர்ஸை சுற்றிருப்போம் நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத ஸ்பீடு இருக்கும் ஒரு களத்துக்கு போட்டு டீட்டெயில் பிடிச்சிடும் டீட்டெயிலிங் இருக்குல்ல ரொம்ப முக்கியம் சார் இப்போ என்னென்னா நான் களத்துக்கு போடுறேன் டோப் அப்படி ஊன்ச்சு இல்லை அதில் பாடியை காட்டிருக்கோம் இப்போ ஐயோயோ இல்லை அங்கே யாருமே பட்டுச்சு அப்படிங்கிறது இல்லை அங்கே கத்து சத்தம் வச்சாலும் போதும் நான் ரியாக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சிருக்கும் அவன் தள்ள ஊன்ச்சா கையில் ஊன்ச்சா அப்படின்னா நான் வேணாம் என்பத நான் நிறைய அசைவில் சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப அழகான மொழி நான் ஒரு காட்சி சொல்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் மைண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக ஒரு ஃபோன் எதிர்பார்த்துட்டீங்க உங்கள் காதலிக்கிட்டே இருந்து நீங்கள் உங்கள் காதலை சொல்லிட்டீங்க அவள் காதலை சொல்லலை ஓகே ஒரு ஃபோன் வருது இந்த ஃபோனில் சொல்கிறா ஐ லவ் யூ கோபி ஐ லவ் யூ ஸோ மச் மிக்க மகிழ்ச்சியில் இருக்கீங்க அடுத்து இன்னொரு ஃபோன் வருது உங்கள் சிஸ்டர் வந்து கூட்டல் வரும்போது கீழே வந்துட்டாங்க ஓகே இந்த ரெண்டு செய்தி ஒரே நேரத்தில் டெலிஃபோனில் வருது பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் தாட் இருக்குது அதே மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு ஃபிலாசாஃபிக்கல் அப்ரோச் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் யார் அடிப்படை என் ஆசை ஆகுங்க பள்ளியில் என் தமிழ வாத்தியார் கற்றுக் கொடுத்த விஷயம் நான் நான் ஒரு பாஸ்கபால் கூட சொல்லி கோச்சு கற்றுக் கொடுத்த விஷயம் மைங்குள்ள போய் சொல்லுங்கள் மாளிகையாக கற்றுக் கொடுத்த விஷயம் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு தம்பியை கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வந்தோடனே அப்படியே பணிவாக வந்தோடனே ஆனால் சட்ட அழகாக இருக்குது தேங்க்ஸ் அண்ணா அவ்வளோ ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சு அதை மேம்படுத்தவே இல்லாமல் நான் சட்ட அழகாக இருக்க அடிச்சேன் தேங்க்ஸ் அண்ணா அப்படின்னு நான் சந்தோஷத்தை கொடுத்து அந்த சந்தோஷம் திருப்பி வைக்கிறேன் இது அடிப்படை எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குண்ணா இந்த சந்தோஷத்தை இந்த லவ்வை நான் எவ்வளோக்குள்ள ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோனும் என் வாழ்க்கை ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் கடவுள் என்பது நாம தான் இல்லாதவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறீங்களோ அப்போ கடவுளாக நீங்கள் மாறுறீங்க யார் வாங்குகிறாங்களோ அவங்களும் கடவுளாக இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த சந்தோஷத்தை ரெட்டிப்பாக்கிட்டோம் இந்த சந்தோஷம் மட்டும்தான் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் என்பதை என் முன்னோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயம் தானே என்ன சுத்தி கொடுமார வரைக்கும் பாசிட்டிவாகவே பேசுறது ஆமாம் என் கூட இருக்க மக்கள் நிறைய பேர் கற்றுக் கொடுக்க விஷயம் தானே அண்ணா இன்றைக்கி என் கூட இருக்க மக்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து நான் தான் அவனுக்கு ரோல் மாடலாக மாறிகிட்டே இருக்கேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா என் வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமாக பதிவு பதிவாகுது இது எல்லாம் பதிவு தான்
நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் எல்லாமே பதிவு எங்கேருந்து பேசுவோம் அப்படின்றத நீங்கள் அதை ஆரஞ்சுருக்கீங்களேன்னா வார்த்தை எங்கேருந்து பேசுவோம் என்பதை நம்ம ஆராய மாட்டோம் ஒரு சிலர் வந்து டெயில் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்கியா ஸ்டமக்கு பேசுவாங்க கோப்பேனா எப்படி இருக்கீங்க சிஸ்டம் கோப்பேனா எப்படி இருக்கீங்க கோப்பேனா எப்படி இருக்கீங்க கோபேனா எப்படி இருக்க கோபேனா எப்படி இருக்கிறேனா எப்படி இருக்கிறேனா எப்படி இருக்கிற வார்த்தை எங்கே இருந்து த்ரோ பண்ணிடுவோம் வார்த்தைக்கு இவ்வளோ அளவு கோல் இருக்கு அப்போ நல்ல வார்த்தைகளை பதிவு பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மனசுலேருந்து பேசக்கூடிய வேலைங்களை தொப்புள் கொடியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பாருங்க வார்த்தை பதிவாகிட்டே இருக்கும் இங்கே எல்லாம் பதிவு தான் இந்த அழகான வார்த்தையெல்லாம் பதிவு பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இது எங்கேயோ ஒருத்தர் நல்லதை பண்ணணும் நம்புகிறேன் நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை என்னை பொறுத்திருக்கேன் நல்லதே நடப்பதாக எத்தனை மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க ஆனால் கணக்கில் அடங்காதது தான் நான் எல்லாம் எல்லாம் பள்ளிக்கு போன பள்ளி கிளாஸ் எடுப்பேன் அங்கே ஒரு நூறு பேர் இருப்பாங்க ஒரு மூணு ஸ்கூல் கிளாஸ் எடுப்பேன் அங்கே ஒரு நூறு நூறு பேர் இருப்பாங்க அப்படி கணக்கில் வச்சுக்கிறது கிடையாதுங்க அப்படியே போகிற பார்க்கணும் அப்படியே ஜாலியாக சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த கலையை கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் ஆர்வமாக வராங்களா வர நிறைய பேர் வராங்கண்ணா இன்றைக்கி சினிமாவுக்குள்ள வர மக்கள் எல்லாருமே மயிம கற்றுக்கணும் முதல்ல தான் வராங்க நான் நிறைய மக்கள் இருக்கேன் நான் ரொம்ப சூசிங்கண்ணா இந்த கலை வந்து என் குருவின் கொடுத்த விஷயம் அதனால் எல்லாருக்கும் ஜஸ்ட் லைக் த்ரோ பண்ணுறதுக்கு வரவே இல்லை அதில் யார் தேடலோடு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணுங்க நான் வரேன் என்னை எப்படி நான் வந்து இதுக்கு சரியாக இருப்பேனா இல்லையான்னு முடிவு பண்ணுவீங்க ஆ நீங்கள் எப் இங்கே சரியாக தவறா என்பது கிடையாது கிடையாது வயசு கிடையாது வயசு வரம்பி கிடையாது யாரோட கற்றுக்கலாம் இங்கே தேவை அதுக்கான முயற்சி முதல்ல அதுக்கான ஆர்வம் கண்டிப்பாக இந்த மோர் சம் தன் மோர் இன்வால்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அது இருக்கணும் முதல்ல உனக்கு அந்த ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா தேவைப்படாது இந்த கடையை கற்றுக்கிறதுக்கு நீ முதல்ல தவறு பண்ணும் தவம் எப்படி கிடைக்கும் உங்களுக்கு தவறு சொல்ல ஒன்றே உங்களுக்கு ஆண்டை கொடுத்துட மாட்டாங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இல்லையா இந்த தவத்துக்கு நீ வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அது கிடைக்கும் போது ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் இல்லை எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தோஷப்படுற இல்லை அதுக்கு நீ முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போது கஷ்டமாக இருக்கும் முதல்ல கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இந்த கஷ்டத்தை அனுபவம் இது ரெடி ஆகிக்கும் முதல்ல கூட தாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த மைம் கலைஞர் யார் ஆனால் சாப்பிளையும் பிடிக்கணும் ரொம்ப பிடிக்கும் சாலி சாப்பிள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதை தாண்டி என் நண்பர்கள் நிறைய பேர் எல்லா ஊர்லேயும் ஒரு மைமாக இருக்காங்கண்ணா எல்லா ஊரில் இருக்கேன் ஹைதராபாடில் ஒருத்தர் இருக்கேன் கல்கட்டாவில் ஒருத்தர் இருக்கேன் இவங்கெல்லாம் நாங்களாம் மைம் பண்ணுவோம் ஒன்றா பண்ணுவோம் சவுச் ஜோனில் இன்றைக்கி எல்லாரும் டாப் மைமஸ் இன்றைக்கி எல்லாருமே அந்த ஊருக்கு அவன் பண்ணுறான் இந்த ஊருக்கு நான் பண்ணுறேன் அப்படி ஆகிப்பசி அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்கண்ணா உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த மைம் கலைஞர் யார் ஆனால் சாப்பிளிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை தாண்டி என் மக்கள் நிறைய பேர் மைம் பண்ணுற மக்கள் எங்கூட பண்ண மக்கள் எல்லாருமே இன்றைக்கி பெரிய மைமர் ஆகிட்டாங்க ஆளுக்கு ஒரு இடம் அவங்களுக்கு எனக்கு ஹைதராபாடில் ஒருத்தர் இருக்காங்க கல்கட்டாவில் ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படி எல்லா இடத்துலையும் கேரளா ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படி நிறைய மக்கள் பிரிஞ்சு நீ எல்லாம் மைம் கலைஞர் இருக்காங்கண்ணா ரொம்ப நன்றி நல்லா இருக்கு உங்களுடைய அனுபவங்கள்லாம் நம்ம ரசிகர்களோட பகிர்ந்து கொண்டது ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மளை பார்த்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி தான் பெரிய ஆசீர்வாதம் நான் பேசின வார்த்தைகள் யார் மனசு தெரிஞ்சு தெரிய அவங்களை புண்படுத்தினா பெரிய மன்னிப்பு எதையும் எழுதி வச்சு பேசலை அண்ணன் என்ன கேட்டிங்களோ நான் அதுக்கு மனசில் என்ன இருந்துக்குதோ அதான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் யார் மனசு அதை எங்கேயாவது புண்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு அது பெரிய மன்னிப்பு உங்களுக்கு தம்பிக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப அழகாக பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அண்ணாக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் நிறைய கேள்விகள் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு நீங்கள் எப்படி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க தெரியல நீங்கள் மொத்தமாக படிச்சுருக்கலாம் இதை பற்றி படிச்சுருக்கலாம் எங்காவது இதை கேட்டுருக்கலாம்னா ஆனால் அந்த கோர்வையாக பேசுறதுக்கு வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையாது உங்கள் கேள்விகள் எல்லாமே ரொம்ப அழகானது மனசு முன்படுத்தாமல் ரொம்ப அழகாக கேட்டுருக்கேன் அது பெரிய வாழ்த்துக்கள்னா உங்களோடய வயசுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு முன்னாடி நான் சிறு துரும்பு இந்த ஆசீர்வாதம் பெரிய ஆசீர்வாதமாக நடத்துக்கிறேன் நன்றிங்கண்ணா வாழ்த்துக்கள் தான் வாழ்வு வரணும் நன்றி பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்